بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أقيد أولي تدر له நம்ம இப்போது முப்பத்தி ஏழாவது பக்கம் வரைக்கும் நம்ம சென்ற வாரம் பார்த்தோம் அதில் அவர் வந்து முப்பத்தி ஐந்தாம் பக்கம் வரைக்கும் முப்பத்தி ஆறில் அதில் வந்து அவர் சில அஸ்மாக்களோடு வந்தார் அஸ்மாகளை சொன்னார் அதில் நம்ம அதாவது வலா யுஹி தூன் அபிஷை இம்மின் அயில் மிஹி இல்லா பிமாஷா ஒசை அ குர்சி யுஹு சமாவாத்தி வல் அருத் வல் அரஷ் குர்சி சம்பந்தமாக பார்த்தோம் வலா ய ஊதுஹு ஹெஃபுமா அது ரெண்டையும் பாதுகாப்பது இறைவனுக்கு எந்த சுமையும் கிடையாது வஹுவல் அலியுல் அதீம் அவன் மிகவும் உயர்ந்தவன் அல் அதீம் மகத்தானவன் அல் ஆலிம் அறிந்தவன் அல் ஹபீர் எல்லா விஷயங்களையும் நுட்பமாக அல் ஆலிமன்னா அறிந்தவன் ஹபீர் என்று எல்லா செய்திகளையும் நுட்பமாக அறிஞ்சவன் அல் முதபிர் நிர்வகிப்பவன் அல் கதீர் படுத்தது நம்ம படிக்கிறது அல் கதீர் அஸ் சமீ உல் பசீர் உல் அலியுல் கபீர் அல் கதீர் அஸ்ஸமி அல் பசீர் அல் அலியுல் கபீர் இதில் அந்த புள்ளி வச்சுக்கிறதுக்கான காரணம் அந்த ஷரஹ் வந்து கீழே இதோடு நிற்கிது என்றது தானே அல் கதீர் அப்படின்னா குதிரத் உள்ளவன் அல் கதீர் என்றது இஸ்ம் குதிரத் என்றது சிஃபத் அல் கதீர் என்றது இஸ்ம் இறைவனது பெயர் அதில் உள்ள குதிரத் என்பது இறைவனுடைய சிஃபத் பண்புகளில் உண்டு இதில் அல் கதீர் அப்படி என்று சொன்னால் காதிர் அப்படி என்றால் சக்தி உள்ளவன் அரபில் வந்து காதிர் அப்படி என்றால் சக்தி உள்ளவன் கதீர் என்றால் மிகவும் சக்தி உள்ளவன் அர்த்தம் அல்லாவுக்கு காதிர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் கதீரனும் என்ன செய்கிறோம் சொல்கிறோம் இல்லை கதீர்னால் மிகவும் என்ன அதாவது சக்தி உள்ளவன் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ கதீர்ன்றது பொதுவாக அந்த அமைப்பில் வந்தா ஆலிம் என்றால் அறிந்தவன் அலீம் மிகவும் அறிந்தவன் ஹாஃபித் பாதுகாப்பவன் ஹஃபீத் மிகவும் பாதுகாப்பவன் அந்த காலத்தில் தான் எல்லாமே என்ன செய்யும் வரும் அதே போல் ராஹிம் என்ற பேர் இறைவனுக்கு இல்லை ரஹீம் மிகவும் அருள் செய்யக்கூடியவன் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய பேத அலியும் அந்த அமைப்பில் உள்ளதான் கதீர் என்ற அமைப்பில் உள்ளதான் பசீர் கபீர் அதெல்லாம் வந்து அதாவது மிகவும் என்ற கருத்தை குறிக்கும் அப்போ அல்லாஹு தாலா மிகவும் சக்தி உள்ளவன் மிகவுமே சக்தி உள்ளவன் அப்படின்றத குறிக்கிற மாதிரியான வசனம் தான் சூரா யாசின் எண்பத்தி ரெண்டு அது அல்லாஹு தாலா நான் மிகவும் சக்தி உள்ளவன் என்றதுக்கு எப்படி சொல்கிறான்னா இன்னமா அம்ருஹு இறைவனது காரியங்கள் எல்லாம் இதா அராத ஷெய்யன் எதையாவது ஒன்றை அவன் நாடி விட்டால் ஐ அக்கூலஹு குன் ஃபை அக்கூன் ஆகு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டால் அது ஆகிவிடும் அப்படி என்று சொல்லி என்ன செய்வாங்க சொல்லுவாங்க அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் சூரை யாசின் எண்பத்தி ரெண்டு அப்போ இந்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா அல்லாஹு தாலாவுடைய சக்தி எவ்வளோ பெரிய ஆற்றல் உள்ளதுன்றதுக்கு இது ஒரு ஆதாரம் ஆகு என்று சொன்னால் ஆகிவிடும் அல் குரான் படைக்கப்பட்டதில்ல இறைவனது வார்த்தைகள் எல்லாமே படைக்கப்பட்டதில்ல என்பதற்கு இந்த வசனத்தையும் என்ன செய்வாங்க மிக முக்கியமான ஆதாரமாக சொல்லுவாங்க காரணம் இறைவன் எதையாவது ஒன்றை படைக்க நாடினால் ஆக நாடி செய்யணும் நாடினாடா குண் ஆகு என்று சொல்லுவான் அது ஆகிவிடும் இப்போ குண் என்றது இறைவனது வார்த்தை அந்த வார்த்தையை சொன்னால் தான் படைப்புகளை என்ன செய்யும் உருவாகும் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான்டா குண் என்ற வார்த்தை என்னது இல்லை படைப்பு அல்ல அப்போ அல்லாவுடைய வார்த்தை படைப்பு அல்ல என்பதற்கு இது என்ன ஒரு ஆதாரமாக இதையும் என்ன செய்வார்கள் சொல்வார்கள் ரைட் அடுத்த வசனம் அஸ்ஸமி அடுத்த பேர் அஸ்ஸமி அல் பசீர் சமி மிகவும் அதாவது செவிமெடுக்கக்கூடியவன் அல் பசீர் மிகவும் பார்வை உள்ளவன் மிகவும் பார்வை உள்ளவன் அப்படின்றது இதில் கீழே அவர் பதிவு செய்கிறார் என்று சொன்னால் இஸ்மானி மின் அஸ்மா இல்லாஹி யத்தொபம்மனானி சிஃபத்தைனி இந்த ரெண்டு பேர்களும் இரண்டு சிஃபத்துக்களை உள்ளடக்கி இருக்குது பேர்கள் சிஃபத்துக்கள் என்ன செய்யும் உள்ளடக்கும் எல்லா சிஃபத்துக்கள் இருந்தும் நம்ம பேர் என்ன செய்யக்கூடாது எடுக்கக்கூடாது ஆனால் எல்லா பேர்களிலும் நம்ம சிஃபத்தை என்ன செய்யலாம் சொல்லலாம் இதில் என்னென்ன அதாவது சூரா இன்சான் இரண்டாவது வசனம் இன்னா ஹலக்னல் இன்சான் அமின் நுத்துஃபத்தி நம் ஷாஜின் நபுத் அலி ஹிஃபஜா அல்னா ஹுசமி அம்பசீரா நாங்கள் வந்து மனிதனை கலப்பான இந்திரிய தொழிலிருந்து படைத்தோம் அவனை சோதிப்பதற்காக அவனை பார்வையுடைய அதாவது ஃபஜா அல்னா ஹுசமி அம்பசீரா கேட்கக்கூடியவனாகவும் பார்க்கக்கூடியவனாகவும் மார்க் ஆக்கினோம் மட்டும் மனிதன் அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் சொல்கிறான் சொல்கிற நேரத்தில் சமி பசீர் என்ற வார்த்தையை மனிதனுக்கும் அல்லா என்ன செய்கிறான் சொல்கிறான் சமி அம்பசீரா பார்க்கக்கூடியவனாகவும் கேட்கக்கூடியவனாகவும் ஆக்கினேன் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுறான் இதில் வந்து அதாவது இந்த சமி அபசீரில் மட்டும் ஒரு விஷயம் என்னென்னா மிகவும் பார்க்கக்கூடியவன் மிகவும் கேட்கக்கூடிய கருத்து அதில் இல்லை சமையலே பசீர்லேயும் இல்லை 
பார்க்கக்கூடியவன் கேட்கக்கூடியவன் என்ன காரணம் என்று சொன்னால் இந்த சமய என்ற வார்த்தையும் பசுரை என்ற வார்த்தையும் சொல்லுவாங்க அதாவது சிஃபத்து முஷப்பஹான்னு சொல்லி என்ன செய்வாங்க சொல்லுவாங்க அதனால் அது அந்த வார்த்தைக்குள்ள வராது பார்க்கக்கூடியவன் கேட்கக்கூடியவன் அர்த்தம் இதில் மனிதனுக்கு அல்லா ஹுத்தாலா என்ன செய்கிறான் சமயம் பசுரா பார்க்கக்கூடியவனா கேட்கக்கூடியவனா இருக்கின்றான் இதையே அல்ல அவனுக்கு என்ன செய்கிறான் சொல்கிறான் அப்படின்னா பேரில் ரெண்டு ஒன்று மாதிரி இருக்குது ஆனால் சிஃபத்தில் இறைவன் என்னது மனிதனுக்கு வித்தியாசப்பட்டவன் அப்போ சமி அல் பசீர் இறைவனுக்கு உண்டு அடுத்து அல் அலி மிகவும் உயர்வானவன் இதில் இந்த எடுக்கிற சிஃபத் என்னென்னா உலு உழுவுன்றது இறைவனுடைய எனது உயர்ந்த தன்மை என்ன செய்கிறது குறிக்கிறது கீழே என்ன பதிவு செஞ்சுக்கலாம்னு சொன்னால் அல்லா ஹுத்தாலாவுடைய அழுவை மூணாக நாம் என்ன செய்யலாம் விளங்கப்படுத்தலாம் இரண்டாவது மூணாவது குறிப்பில் பாருங்கள் மூணாவது குறிப்பில் அல்லா ஹுத்தாலாவுடைய அழுவை இந்த பாடம் வந்து முப்பத்தி ஆறாவது பக்கமாக முப்பத்தி ஆறாவது பக்கம் அல்லா ஹுத்தாலாவுடைய உழுவை மூன்று பகுதிகளாக நாங்கள் குறிக்கலாம் ஒன்று ஒழுவுத் ஒழுவுத் தாத்னா இறைவன் எல்லா படைப்புகளுக்கும் மேலே இருக்கிறான் இறைவன் எல்லா படைப்புகளுக்கும் மேலே இருக்கிறான் தாத்ன்றது சுயம் இவன் என்னுடைய சுயத்தை சொல்கிறது இப்போ இறை உழுவு தாத்னா இறைவன் எல்லா வகையிலையும் உயர்ந்தவன் அதுக்கு அலி அதுக்கு என்ன சொல்லலாம் அலி உயர்ந்தவன் இரண்டாவது ஒழுவுல் கதிர் அவனுடைய அதாவது கண்ணியத்தால் இறைவன் என்ன உயர்ந்தவன் கண்ணியத்தால் உயர்ந்தவன் அப்போ அது தரத்தால் உயர்வை குறிக்கிறது தரத்தால் உயர்வை குறிக்கிறது அடுத்த உழுவுல் கஹர் அந்த மூணு போட்டிக்கிறாங்க மூணாவது குறிப்பில் பாருங்கள் உழுவுல் கஹர் கஹர் என்று சொன்னால் ஆற்றலால் உயர்ந்தவன் ஆற்றலால் என்று சொன்னால் எல்லாருமே இறைவனுடைய ஆற்றலுக்கு கீழ் உள்ளவர்கள் தான் அப்போ உயர்வு இறைவனுக்கு உலகத்தில் உயர்வு என்று இந்த மூணை தான் சொல்லலாம் இந்த மூன்று உயர்வும் மொத்தமாக மொத்தமாக இருப்பதுனா யாருக்கு அது இறைவனுக்கு ஒன்று உழுவு தாத் படைப்பால் இறைவன் உயர்ந்த இடத்துல என்ன செய்கிறான் மனிதனுக்கு எட்டாவத உயர்ந்த இடத்துல இறைவன் இருக்கிறான் இரண்டாவது உழுவுல் கதிர் கண்ணியத்தால் அவன் உயர்ந்தவர் மூன்றாவது உழுவுல் கஹர் ஆற்றலால் அதாவது அடக்கியாளக்கூடிய தன்மையில் அவன் என்னது அவன் தான் என்ன செய்கிறான் மேலே இருக்கிறான் எனவே அலி என்று நீங்கள் சொல்கிற டைமில் உங்களுக்கு இந்த மூணு ஞாபகம் வரணும் எல்லா வகையிலும் அவன் என்னது இறைவன் உயர்ந்தவன் அலியுல் கபீர் கபீர் என்றால் மிகவும் பெரியவன் அல்லது இல்லா அக்பர் அப்படின் அதாவது அவனை விட பெரியவன் யாருமே என்ன இல்லை என்கின்ற அடிப்படையில் அல் கபீர் என்ற வார்த்தை என்ன செய்து சொல்லப்படுது ரைட் அடுத்ததாக வஹு ஃபவுக அரிஷிகில் மஜீதி பிதாதிஹி வ அன்னஹூ ஃபவுக அரிசி இறைவன் அரசின் மீது இருக்கிறான் பிதாத்திஹி தனது தாத்தால் தாத்தாள்னா தனது சுயத்தால் இறைவனுடைய என்ன இறைவன் வந்து தனது கண்ணியத்தால் அந்த இடத்த உயர்ந்து விட்டான் என்னெல்லாம் அல்லால் அரசிஸ்தவா அல்லாவத்தில் அரசின் மீது ஆகிவிட்டா கண்ணியத்தால் என்ன செஞ்சிட்டான் உயர்ந்துட்டான் ஆகிட்டான் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை பிதாத்திஹி தனது இறைவனுக்குடைய அந்த அமைப்போடு இறைவன் என்ன செஞ்சிட்டான் அரசின் மீது இருக்கிறான் இது எங்களுடைய நம்பிக்கை இப்போ இதில் கீழே வந்து பாருங்கள் முதலாவது குறிப்பில் சூரா தாக ஐந்தாவது வசனம் அர் ரஹ்மானு அல் அல் அரிஷி இஸ்தவா அல்லாஹு தாலா அரிசின் மீது இஸ்தவா அதாவது அமர்ந்திருக்கிறான் அல்லது அரிசின் மீது ஆகிவிட்டான் அந்த கருத்தில் அந்த சூரா அராஃப் ஐம்பத்தி நாலு அடுத்த வசனம் இன்ன ரப்பக்கு முல்லாஹு உள்ளதி ஹலக் அஸ்ஸமாவா தி வல் அர்ல ஃபி சித்தி ஐயாமின் சும் அஸ்தவா அல் அல் அரிஷ் உங்களது இறைவன் தான் வானங்களையும் பூமியை படைத்தான் ஆறு நாட்களிலே பின்னர் அரிசின் மீது என்ன செய்தான் அவன் அமர்ந்தானால் அரசின் மீது ஆகினான் என்று அல்லா ஹுத்தால என்ன செய்யறான் சொல்றான் அப்ப இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஏற்கனவே விளங்கப்படுத்தியிருந்தோம் எத்தகாத் இமாம் ஷாஃபியில இஸ்திவா என்றது சிஃபத்துல் ஃபியல் ஒரு செயல் இறைவனுடைய இறைவனது செயல் அந்த அதே நேரம் உழு இறைவன் உயர இருக்கிறான் என்பது வந்து அவன் நாடினா செய்யறதில்லை எப்பொழுதும் இறைவன்ட்ட இருந்து கொண்டே இருக்கும் இறைவன் உயர்ந்தவன் என்றது எப்பொழுதும் இருக்கும் அதாவது கண்ணியத்தால உயர்ந்தவன் அதே போல் அந்தஸ்தால உயர்ந்தவன் எப்பொழுதும் இருக்கும் ஆனால் இஸ்தவா அலல் அர்ஷ் அர்ஷின் மீது ஆகினான்றது இறைவன் ஒரு சேலை செஞ்சு உதாரணம் இறைவன் இறங்கி வருகிறான் என்றால் இறைவனுக்கு நுசூல் என்ற சிஃபத்து இருக்குது நுசூல் என்ற சிஃபத்து இறைவன் இருக்கு இறங்குதல் என்பது அவன் நாடினா அதை என்ன செய்வான் அதை செய்வான் அப்போ இதுக்கு சொல்லுவாங்க அல்லாஹுத்தாலா விரும்புகிற நேரத்தில் அதை என்ன செய்வான் செய்வான் அம்மல் உழு உழு என்பது பகுவ சிஃபத்துன் தாத்திய நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் சுயத்தோடு இருக்கக்கூடிய சிஃபத்துன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எண்டைக்கு இறைவன் உயர்ந்தவன் அந்தஸ்துள்ளவன் கண்ணியமானவன் என்ன தகுதி வாய்ந்தவன் தேவைகள் அற்றவன் இதெல்லாம் நாடினா செய்கிறதில்ல என்றைக்கும் இறைவனோட என்ன செய்யும் இறைவன் அறிவாளியாக இருக்கிறான் இதெல்லாம் என்றைக்கும் இறைவன்கிட்ட அது அதாவது இறைவனோட தாத்தோடு இருக்கக்கூடிய சிபத்து இறைவன் விரும்பினால் செய்யக்கூடிய செயல்கள் ஒன்று தான் அரசின் மீது என்னது இறைவன் ஆகினான் அப்படின்னு சொல்கிறது இதுக்கு அக்கள் தேவையில்லை அதாவது அக்கள் அது இதுக்கு வந்து அக்களால் எங்களுக்கு இதை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது அக்களால் இதை புரிஞ்சுக்கொள்ள முடியும் அல்லா தால சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியும் மற்றதெல்லாம் எப்படி இறைவனுடைய சுயத்தோடு இரு
இறைவன் வந்து விரும்பினால் செய்தல் என்பதல்ல இறைவனோடு இருந்து கொண்டே இருக்கும் ரெண்டையும் என்ன செய்யணும் எப்பயும் பிரித்து புரிஞ்சுங்க இறங்குகிறான் செழிக்கிறான் அதே போல் அரசின் மீது ஆகினான் இப்படியெல்லாம் வந்ததுன்னு சொன்னால் அது செயல் ரீதியான சிஃபத்துக்கள் தாத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது அல்ல தாத்தோடு அதாவது எப்பொழுதுமே இறைவன் ஆலிமாக இருக்கிறான் ஆனால் எப்பொழுதுமே இறைவன் இறங்கி கொண்டிருக்கிறான்னு சொல்லிடுமா இல்லை எப்பொழுதுமே இறைவன் சக்தி உள்ளவனாக இருக்கிறான் எப்பொழுதுமே இறைவன் சிரித்து கொண்டிருக்கிறான்னு என்ன செய்யலாது சொல்ல இயலாது இறைவன் கோவப்படுகிறான் அதுக்காக வேண்டிய இறைவன் எப்பொழுதுமே கோவப்படுகிறான்னு சொல்ல இயலாது அதுதான் அங்கே புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது நாடினால் செய்தல் என்ற சிபத்தோடு உள்ளது தான் இது ஆனால் உழுவுன்றது அதாவது இறைவன் மேலே இருக்கிறான் என்ற அந்த அந்தஸ்தை குறிக்கக்கூடியது எப்பொழுதுமே இறைவனோடு என்ன செய்யும் அதாவது இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வகுவ ஃபி குல்லி மக்கானின் பிஎல் மிகி வகுவ ஃபி குல்லி மக்கானின் பிஎல் மிகி இறைவன் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறான் தனது அறிவால் எல்லா இடங்களிலுமே இருக்கிறான் தனது அறிவால் அதாவது அல்ல வகுவ மாக்கும் இறைவன் உங்களோடு இருக்கிறான் என்று குரான் வசனம் வந்தாலே எல்லா இஸ்லாமிய அறிஞர்களுடைய தப்சீரும் என்னென்னு சொன்னால் உங்களோடு இருக்கிறான் என்பதை எப்படி புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடாது அவன் வந்து உங்களோட என்ன சுயத்தாக இருக்கிறான்னு அர்த்தம் அல்ல அவங்களோட அவனுடைய பார்வையாலும் அவனது கேள்வியாலும் உதவியாலும் அல்லாஹு தாலா என்னது உங்களோடு இருக்கிறான் அப்படித்தான் நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளணுமே தவிர இறைவன் வந்து என்ன செய்கிறான் உங்களோடு இருக்கிறான்னு சொன்னால் என்னது எங்களோடு இருந்து கொண்டிருக்கிறான் அர்த்தத்தில் அது இல்லை இது வந்து அதாவது அந்த உங்களோடு இருக்கிறான் அதாவது இறைவன் அறிவால் உங்களோடு இருக்கிறான் வகுவமாக ஆக்கும் இந்த பா மூசார் சாத்தியம் பார்த்து ஹாரூன் அலி சாத்தியம் பார்த்து அல்லாஹு தா சொல்கிறேன் என்னது உங்களோடு என்னது இன்னி மாக்குமா அஸ்மா உ அரா நான் உங்கள் இருவரோடும் இருக்கிறேன் பார்த்து கொண்டும் கேட்டுக்கொண்டும் என்று அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் சொல்கிறான் அங்கே இருத்தல் என்பது அஸ்ஸம் உல் பசர் பார்த்தலும் கேட்டலையும் தான் இறைவன் என்ன செய்கிறான் அந்த இடத்துல சொல்லுகிறான் ரைட் அடுத்ததாக அதாவது இந்த சூரத்துல ஹதீத் நாலாவது வசனத்தை போட்டிக்கார் வகுவ மாக்கும் ஐனமா குத்தும் அடுத்த பக்கத்தில் முப்பத்தி எட்டாவது பக்கம் வகுவ மாக்கும் ஐனமா குந்தும் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் அவன் உங்களோடு இருக்கிறான் எங்கே இருந்தாலும் அவன் உங்களோடு இருக்கிறான் இதுக்கு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு அரபில் சிஃபத்துல் மஇயாண்டு மஇயான்னு சொல்லுவான் மஆண்டு சொல்வருது அதனால் சிஃபத்துல் மஇயா உடன் இருத்தல் என்றால் சரியான தப்சீர் பண்ண ரெடி ஆகிக்கணும் ஏன்னா இதில் வந்து அதாவது அக்கீதாவுடைய விஷயம் வந்து எவ்வளோ ஹத்தீர் எவ்வளோ அதாவது பாரதூரமானது நம்ம படிக்காட்டி சில பொழுதில் நல்ல படித்த அறிஞர்களும் கூட என்ன செஞ்சிடுறாங்க அதை தப்சீர் பண்ணுறதுல பிழை விட்டுறேன் இந்த பகுதியில் ஒரு பிழைவிட்ட அறிஞராக கருதப்படுற ஒரு ஷேக் முகமது பின் சாலிஹ் அல் ஹுசைமின் அல்லா ரஹமத் செய்யணும் விளங்கிட்டா அவர் என்ன செஞ்சாருன்னு சொன்னால் ஒரு தடவை ஒரு தஃசீர் ஒரு விளங்கப்படுத்துகிற நேரத்தில் அவர் அக்கைதால் சரியானவர் இதை தஃசீர் பண்ணுற நேரத்தில் என்ன சொன்னார்னா ஒவ்வொரு ஆக்கும் அவன் உங்களோடு இருக்கிறான் என்றது அவர் என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் இப்போ எங்களுடைய கொள்கை என்ன நாங்கள் வந்து தவில் பண்ண மாட்டோம் வழிந்துரை செய்ய மாட்டோம் இன்னும் அதனால் ஒவ்வொன்றாக்கும் உங்களோடு இருக்கிறான் என்று வாருன்னா ஐ பிதாத்திஹி அப்படின்ட்டார் ஐ பிதாத்திஹி அப்படின்னா அவன் சுயமாக எப்படி என்ன நம்ம சொல்ல மாட்டோம் ஆனால் இறைவன் உங்களோடு இருக்கிறான் சொன்னால் பிதாத்திஹி அவனோட தாத்தோடு அவனுடைய சுயத்தோடு என்ன செய்கிறான் இருக்கிறான் அறிவாலு என்ன அர்த்தம் என்ன செய்யக்கூடாது நம்ம சொல்லக்கூடாது அது தவில் அது வழிந்துரை அப்படின்னு சொன்னார் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பெரிய தவறு அது அது அவருக்கு சுட்டி காட்டப்பட்டுச்சு இப்போ என்ன செஞ்சார் அது பிள்ளைன்ற அவர் என்ன செஞ்சார் ஏற்றுக்கொண்டார் அதில் இருந்து என்ன பின்வாங்கினார் அது தவறான கருத்தை என்ன செஞ்சார் சொன்னார் ஆனாலும் அந்த அந்த தவறு என்ன செஞ்சிடும் வந்துடும் ஷேக் ரபி அல் மதுகலி மிகப்பெரிய சலஃபி அறிஞர்கள் ஒரு அல்லாஹு தாலா தனது நாவினால் கூறுகிறான் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் நான் அல்லாஹு தாலா கூறுகிறான்றதோடு என்ன செய்யணும் நிறுத்தணும் நாவினால் கூறுகிறான்றது அது எங்கேருந்து வந்தது நாங்கள் சும்மா ஒரு எதேர்ச்சியாக வார வசனம் சரியா எதேர்ச்சியாக என்ன செஞ்சோம் அப்போ எதேர்ச்சியாக ஒரு வார வசனத்திலேயே எங்களுக்கு தெரியாமல் என்ன செய்யக்கூடாது ஒரு தஸ்மீ வரக்கூடாது அல்லாஹு தாலா தனது நாவினால் கூறுகிறான்றது இப்போ விளங்கப்படுத்தாட்டி அட கத்தர் விளங்காது அட தவறு என்ன செய்யாது விளங்காது அலா லிசானிஹி அப்படின்ற வார்த்தை ஒரு பெரிய ஒரு தவறான வார்த்தை இதுக்கும் அதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு உசைம் எபின் உசைமின் அவங்க செஞ்ச இதுக்கும் அதுக்கு என்ன இவர் வந்து அதை தப்சீராக பண்ணார் அது தவறுதலாக நடந்தது அவர் அந்த கொள்கையில் இல்லை அப்போ இது போன்ற விஷயங்கள் வராமல் இருக்கணும்னா நாங்கள் இதில் இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நல்ல நுட்பமாக தெரிஞ்சுட்டு பண்ணுவீங்களே இந்த இடத்துல எப்படி தப்சீர் பண்ணணும் இடத்துல என்ன செய்வோம் மிகவும் கவனமாக இருப்பேன் ஏன்னா குறிப்பாக என்ன சொல்ல நினைக்கணும்னு சொன்னால் ஒரு மொழியுடைய வழக்கை அப்படியே யூஸ் பண்ணுறது தான் பொருத்தம் ஒரு மொழி வழக்கை அப்படியே யூஸ் பண்ணணும் அதான் அடுத்தம் மொழி வழக்குக்கு ஏற்றாலேருந்து மாற்றி போகக்கூடாது உதாரணமாக ஒரு மொழி வழக்கில் உள்ளதான் நான் வந்து எனது உங்களுக்கு தோல் கொடுப்பேன் அப்படின்னா என்ன தோல் என்ன ஆகிறது அப்படின்னு யாரும் கேட்குறது இல்லை நீங்கள்
அப்படி என்றால் இது எல்லா மொழியிலையும் நான் உங்களோட இருக்கிற ஒன்றும் யோசிக்க வேண்டாம் அப்படி என்று சொன்னேன்னா பக்கத்திலே இருக்கிறேன்னு அர்த்தம் இல்லை துணையாக இருக்கிறேன்னு அர்த்தம் அதில் என்ன செய்யுது இருக்குது இப்போ இந்த அடிப்படையில் சில சில விஷயங்களில் வந்து மொழி அதாவது சமூக வழக்கு வந்து மொழி வழக்கை விட அதிகமாக இருக்கும் உண்மையிலே கை கொடுத்தானுண்டா சட்டப்படி கையாக கொடுக்குறது தான் மொழி ரீதியாக பேசினான் ஆனால் அந்த இடத்துல எந்த வழக்கு அதிகம் அப்படின்னு சொன்னால் உதவி செய்கிறேன்ற வழக்கு தான் அதிகம் அப்போ அதான் ஃபஸ்ட்டு அங்கே அங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு அதுதான் யதார்த்தமான கருத்து எதுன்னு என்ன செய்யக்கூடாது நம்ம சொல்லக்கூடாது அப்போ இந்த அடிப்படையில் தான் இந்த மொழியுடைய விஷயத்தை விளங்கணும் அதில் வந்து அவர் என்ன செஞ்சார் அதில் ஒரு தவறு விட்டார்னு சொல்லி சுட்டி காட்டப்பட்டுச்சு இப்போ இதில் அடுத்த பகுதி பாருங்கள் ஹலகல் இன்சான ஒயால முமா துவஸ் விசு பிஹி நஃசு ஹலகல் இன்சான் இறைவன் மனிதனை படைத்தான் ஒயாலமு மா துவஸ் விசு பிஹி நஃசு இதெல்லாம் இறைவனுடைய சிஃபத்துக்களை கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக படித்து கொடுக்குறது சிறுவர்களுக்கு ஹலகல் இன்சான மனிதனை இறைவன் படைத்தான் ஒயா அலமு மா துவஸ் விசு பிஹி நஃசு அவனது உள்ளம் எதை பேசிக்கொள்கிறதோ அதையும் இறைவன் அறிந்தவனாக இருக்கிறான் அவனது உள்ளம் எதை பேசிக்கொள்கிறதோ என்றால் வஸ் வச என்று சொல்கிறது உண்மையிலே அவனுக்கு அவன் கூட என்னென்று தெரியாத விஷயம் அதான் இறைவன் சொல்கிறான் ஒயா அலமு மா துவஸ் விசு பிஹி நஃசு என்று சொன்னால் இன்றைக்கு எனது மனது எதையெல்லாம் பேசிச்சு அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு சொல்ல சொன்னால் ஒரு நாள் என்ன செய்ய முடியாது அவரால் சொல்ல முடியாது அவருக்கு சம்பந்தம் இல்லாத அதை பேசிக்கின்ற இருக்கும் மனசு அவருக்கு சம்பந்தம் இல்லாதெல்லாம் ஓடிக்கின்றே இருக்கும் அது எண்ணங்கள் அவர் அவர் நினைக்காதவைகள் நினைச்சா தான் அது நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்க நினைக்காமலே என்ன செய்யும் ஆயிரம் விஷயங்கள் வந்து கண்டு அதான் வஸ்வாசன்றது சைத்தானுடைய ஆரம்பிடம் அதுதானே அந்த இடத்துல தான் சைத்தான் பிடிக்கிறது அது ஒரு ஓடை மாதிரி ஓடிக்கிறீங்க அது வந்து ஒரு ஒரு டச் டச் கொடுத்துட்டான்னா நமக்கு என்ன செஞ்சிடும் அந்த எண்ணமாக மாறும் அதை வளமையாக என்ன செய்யும் ஓடிக்கண்டே இருக்கும் அதை தான் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறோம் ஒயா அல்லாமு மா துவஸ் விசு பிஹி நஃசு அப்படின்ட்டு இல்லை கீழே அதாவது ஒரு ரெண்டு குரான சனத்தை அவர் போட்டிக்கிறார்னு சொன்னால் வஹு அக்ரபு இலஹி மின் ஹபிலில் வரீதுன்னு சொல்லி அதுக்குரிய குரான் வசனத்துல இலக்கம் ஒரு போடல அதாவது இறைவன் வந்து இந்த வஹு அக்ரபு இலஹி மின் ஹபிலில் வரீதுன்னு அதிலே வருது மேலுக்குள்ள வசனத்திலே மத்தனிலே வருது இறைவன் அதாவது அவனுக்கு மிகவும் நெருக்கமாக இருக்கிறான் மனிதனுக்கு மின் ஹபிலில் வரீத் பிடரி நரம்பை விட ஒரு மனித களத்தில் போகக்கூடிய அந்த பிடரி நரம்பை விட அவன் மிகவும் நெருக்கமாக என்ன செய்கிறான் இறைவன் இருக்கிறான் அப்போ அந்த அளவுக்கு இறைவன் நெருக்கமானது நெருக்கமானவனாக இருக்கிறான்னு சொன்னால் மனிதனுடைய எண்ணங்கள் அவனுக்கே இது என்னென்னு புரிஞ்சு கொள்கிறதுக்கு முன்னால் இறைவன் என்ன நினைக்கிறான் என்னது இறைவன் அறிந்தவனாக இருக்கிறான் இதை விட இறைவனுடைய இல்மை பற்றி சொல்லணும் ஒரு ஆளை மட்டும் அறியிறண்டா கூட நம்ம ட்ரை பண்ணால் கூட சாத்தியம் இல்லை ஆனால் உலகத்தில் உள்ள எல்லா படைப்புகளுடைய இந்த எண்ணத்தை இறைவன் என்ன செய்கிறான் அறிந்தவனாக இருக்கிறான் அதுக்குரிய குரான சன போடல அல்லாஹு தாலா இதே வார்த்தையில் என்னது அக்ரபு இலஹி மின் என்னது உனஹனு அக்ரபு இலஹி மின் ஹபிலில் வரி குரானில் சொல்கிறான் என்ன அவனுக்கு நாங்கள் பிடரி நரம்பை விட என்ன செய்வோம் மிகவும் நெருக்கமாக என்ன செய்கிறோம் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒமா அந்த நெருக்கம் எதை சொல்லுது இதுவும் மையா தான் உட நிறுத்தல் தான் இறைவன் இருக்கிறான் ஆஜராகிக்கிறான் அர்த்தம் அல்ல இறைவனுடைய இல்மு அங்கே என்ன செய்யுது இருக்குது என்று அர்த்தம் ஒமா தஸ்கூத்து மி வரக்கத்தின் இல்லை அலமுகா இப்படியே ஒரு குரான சனம் இருக்கு எல்லாங்கிட்டா ஒமா தஸ்கூத்து மி வரக்க எந்த ஒரு இலை விழுந்தாலும் அவன் அது அறிவில்லாமல் அதை என்ன செய்யாது இந்த உலகத்தில் விழாது விழ போகிறதும் ஏன் விழுகுது என்பதும் எங்கே விழுந்தது என்பதும் எப்படி விழுந்தது என்பதும் எல்லாமே இறைவனுக்கு என்ன தெரியும் வள ஹப்பத்தின் ஃபீ துலுமாத்தில் அர்த் இறைவனுக்கு வந்து நான் எல்லாவற்றையும் அறிஞ்ச கொண்டு ஒரு வசனத்தை சொல்லிட்டு போய்க்கலாம் குர்ஆான் வே நான் அறிவுரை என்று சொல்கிறதை விட உணர்வுரை வணங்கிட்ட உணர்வூட்டக்கூடிய ஒரு உபதேசம் என்று சொல்கிறதுக்கான காரணம் தொழுங்க என்று சொல்கிறது ஒரு முறை வராது நூறு முறைக்கு மூலம் என்ன செய்யும் வரும் ஒரு முறைன்னு சொன்னால் வெறும் அறிவு மட்டும் உணர்வூட்டுறேன்னா அந்தந்த டைமுக்கு அதை டச்சை கொடுத்து மனசை என்ன செய்யணும் எடுக்கணும் அதே மாதிரி இறைவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன்னு சொல்லாமல் எப்படி எப்படியெல்லாம் அறிஞ்சவன்ட்ட தெரியுது இந்த வசனம் சொல்லுது இது சிறு சிறிய வயசுலேயே பிள்ளைகளுக்கு பதிஞ்சிட்டு வைங்களே அது பெரிய ஒரு ஒரு அதாவது என்ன சொல்கிறது முறாக்கபத்துள்ள அல்லா எம்மே அவதானித்து கொண்டு இருக்கிறான் உணர்வு என்ன செய்யும் அவனுக்கு ஊட்டும் வமா தஸ்குத்து மி வரக்கத்தின் இல்லா யாலமுகா வலா ஹப்பத்தின் ஃபீ துலுமாத்தில் அர்தி வலா ரத்துபின் வலா யாபிசின் இல்லா ஃபீ கிதாபி முபீன் அதாவது வலா ஹப்பா எந்த ஒரு விதையாக இருந்தாலும் இந்த பூமியில் ஃபீ துலுமாத்தில் அர்த் பூமியுடைய இருள் திரைகளில் எந்த ஒரு இடத்திலாக இருந்தாலும் சரி வலா ரத்துபின் வலா யாபிசின் அது அதாவது ஈரமானவைகளாக இருந்தாலும் காய்ந்தவைகளாக இருந்தாலும் இல்லா ஃபீக்கி தாமி பூமி எல்லாவை பற்றிய செய்திகளும் ஒரு தெளிவான எட்டியில் என்ன செய்கிறது இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுறேன்
இவர் இந்த ரெண்டாவது லைன் சொன்னால் கலா அந்த கதிரை பற்றி என்ன செய்கிறாரு அதில் சொல்லி காட்டுறார் இறைவனுடைய அந்த இல்முடைய அந்த லவ்ஹல் மஃபூதுடைய அந்த தரத்தை லவ் தான் சொல்லி காட்டுறார் எப்படின்னு சொன்னால் வல் கதிரு இது என்ன மராத்த பில் ஈமான் பில் கதா இவல் கதிர் அர்பா ஒரு கலா கதிர ஈமான் கொள்கிற என்பது நாலு விஷயத்தை என்ன செய்யும் குறிக்க மாட்டோம் நம்ம ஏற்கனவே பல முறை படிச்சுக்கிறோம் அதில் உண்டு என்ன இறைவனது அறிவு மருத்துவத்தில் அறிவு இறைவன் எல்லா விஷயத்தையும் அறிந்தவனாக இருக்கிறான் இரண்டாவது கிதாபத்துகு தாலிக ஃபீல் லவ்ஹல் மஹ்ஃபூத் அதை இறைவன் எழுதினான் உண்டு அறிந்தான் இரண்டாவது அதை எழுதினான் மூன்றாவது மருத்துவத்துள் மஷியா இறைவன் நாடுகிறான் எந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு அதை நாடுகிறானோ அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அதை நாடுவான் அடுத்தது ஹல்க் அதை படைக்கிறான் அப்போ அறிவு எழுத்து நாட்டம் படைப்பு இந்த நாளை நம்பினால் தான் அது வந்து கதிரை என்ன செய்யும் நம்பினதாக ஒருத்தர் குறிக்கும் நாளை நம்பணும் இறைவன் அறிந்தான் அதை எழுதினான் அதை நாடினான் அதை படைத்தான் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் இறைவன் என்ன செய்யுது செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் நாலும் தான் க கதிரோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ரைட் அடுத்ததாக இதில் இன்னொன்றே சொல்லிக்கணும் இப்போ சூரா யாசின்ல வருது இன்னமா அம்ருஹு இதா ஆராதசை என்ன யகூ இல்ல ஹூக்குன் ஃபயக்கூன் ஆகு என்றால் இறைவன் அது ஆகிவிடும் என்று சொன்னால் இறைவனுடைய புறத்திலிருந்து அடுத்த செகண்டே எதையும் என்ன செஞ்சிடலாம் உருவாக்கிடலாம் ஆனால் இறைவன் இந்த உலகத்துக்கு அதை கொண்டு வாரத்துக்குன்னு ஒரு படிமுறையை வச்சு தான் என்ன செய்கிறான் இருக்கிறான் அதனால தான் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் இது எந்த இடத்துல அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுறான்னு சொன்னால் மரியம் அலை இஸ்லாத்துடைய வயத்தில் ஈசா அலை இஸ்லாத்தை படைக்கிறது அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் சொல்கிற நேரத்தில் நான் ஆகுன்னே ஆகிடுமென்றான் ஆனால் எத்தனை மாதத்தில் பிறந்தார் ஒன்பது மாதத்தில் தான் என்னது அல்லாவத்தில் பிறக்க வச்சான் ஆனால் அற்புதமாக பிறக்க வச்சான் ஆனால் ஒன்பது மாதத்தில் அல்ல அங்கே என்ன செய்கிறான் ஏன்னா மனிதனுக்கு ஒரு தர்த்தி இறைவன் என்ன செய்கிறான் அவன் இறைவனை அடையாளம் கண்டுகொள்கிறதுக்கு ஒரு முறைமை இறைவன் என்ன செய்கிறான் வைத்திருக்கான் அதை இறைவன் என்ன செய்யலை அதாவது இல்லாமல் ஆக்கலை ஆனால் ஆகு என்றால் ஆகிவிடும் என்றால் இறைவன் ஒரு நாள் என்ன செய்யலை ஆதம் அலை சாத்து ஒன்றும் இல்லாமல் ஆகுன்னு சொல்லலை களிமண்ணால் படைச்சேன்றான் மனிதனுக்கு ஏதாவது அதில் தெரிஞ்சு ஒரு ஊடகத்தை இறைவன் என்ன செய்கிறான் வைக்கிறேன் எந்த ஊடகமும் இல்லாமல் இறைவன் என்ன செஞ்சிருக்கலாம் இறைவன் என்ன செஞ்சிருக்கலாம் உருவாக்கியிருக்கலாம் ஒரு ஊடகத்தை வைக்கிறான் மனிதன் தெரிந்து கொள்வதற்கு அதனால் ஆகு என்ன ஆகிரும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்றும் இல்லாமல் ஆகிடுவான்ற அர்த்தம் அல்ல அவனுக்கு முடியும் அது ஆனால் இறைவன் அப்படி என்ன செய்யலை எங்களுக்கு செய்யலை மனிதன் படிப்பினை பெற வேண்டும் என்பதற்காக அடுத்தது அலல் அரசிஸ்தவா வ அலல் முல் கிஹ்தவா அலல் அரசி இஸ்தவா அரசின் மீது அவன் உயர்ந்து விட்டான் வ அலல் முல் கிஹ்தவா அவனுடைய டோட்டல் ஆட்சியையும் என்னது அது உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது ஹ்தவான்டா இறைவன் அதை உள்ளடக்கி வைத்திருக்கிறான் அதாவது டோட்டல் ஆட்சியும் இறைவனுக்குரியது இந்த உலகத்தில் முழுமையான முல்க் இறைவனுக்குரியது என்ற கருத்தில் அதாவது உதாரணமாக சூரத்துள்ள முல்கில் முதலாவது வசனம் பி அதிகில் முல்க் ஒஹு அலா குல்லிஷ் என் கதிர் முல்க் ஆட்சி என்பது அவனது க இந்த உலகத்தில் யார் மன்னர் நான் ஆட்சியாளர்கள்னு சொல்லிக் கொண்டாலும் அது உலகத்துக்கு என்னது ஒரு ஆட்சியாளர் அவ்வளோதான் தவிர ஆனால் ஆட்சி இல்லைன்னு நல்லா விளங்குது உண்மையிலே நல்ல தத்ரூவமாக பார்த்தோம்னா இங்கே இருக்கிற கன் இப்படி திரும்பினா ஆள் முடிஞ்சுது அப்படி தானே பக்கத்தில் வந்து யார் செக்யூரிட்டி ஆகிறானோ அவன் வந்து என்னது சிம்பிளாக அவனுடைய அவனுக்கு ஏதோ ஒரு பணத்துக்கோ அதுக்கு எதுக்கோ திருப்பினாண்டாங்கில லைஃபே அவனை கையில் தான் யாரை கையில் எவனை கவலாக வச்சுக்கிறானோ அவனை கையில் தான் அவனோட லைஃபே என்ன செய்யும் இருக்கும் அப்படி உலகத்தில் எத்தனையோ பேருக்கு என்ன செஞ்சு வரலாற்றில் நடந்திருக்குது அப்போ சொல்ல போனால் இறைவன் அந்த இவனுக்கு ஒரு ஆட்சி இந்த உலகத்தில் என்ன செய்திருக்கிறான் கொடுத்துருக்கிறான் தூத்தில் முழுக்க மண் தஷா நீ நாடியவர்களுக்கு ஆட்சியை என்ன செய்கிறாய் கொடுக்கிறாய் ஒத்தன்சி அவள் முழுக்க மின் மண் தஷா நாடியர் வந்து ஆட்சியை பிடுங்குகிறான் அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் சொல்கிறான் நாடியர் வந்து ஆட்சியை பிடுங்குகிறான் இப்போ அதனால தான் ஹாரூன் ரஷீதுடைய மரண நேரத்தில் ஹாரூன் ரஷீது ஒரு வார்த்தை சொன்னதாக வருது அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது அல்லாஹும் எஹ்ஃபிர் யாமன்லம் யசுல் முல்குஹூ எஹ்ஃபிர் மன்சால முல்குஹூ மை யசூல் முல்குஹூ நீங்காத ஆட்சியுடையவனே நீங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஆட்சியாளனே மன்னிப்பாயாகன்னு சொல்லி அதாவது நீ நீங்காத ஆட்சியுடையவனே எவனுடைய ஆட்சி இப்போ நீங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அவனுடைய பாவங்களை மன்னித்தருள் வாயாகன்ற ஒரு வார்த்தை சொன்னால் சொல்லுவாங்க அதை ஒரு தத்ரூபமாக இருக்க அந்த வசனம் ஏன் இவருடைய முல்கன்றது மௌத்தோட என்ன செய்யுது போகுது அப்போ அதனால் வாழல் முல்கி ஹத்தவா அப்படி என்று சொன்னால் முழு உண்மையான ஆட்சியும் யாருக்குரியது இறைவனுக்கு உரியது அதனால தான் பியதிகில் முல்க் வஹுவா அலா குல்லிஷேன் கதிர் இன்னொரு வார்த்தையில் சொல்லுவாங்க அரபில் ஆட்சியை மலக்கூத் அந்த ஆட்சியுடைய எல்லா தன்மைகளும் இறைவன்கிட்ட இருக்கிறதுக்கு சொல்லுவாங்க மலக்கூத் பாருங்கள் சூரா யாசின் எண்பத்தி மூணாவது வசனம் ஃபசுபஹான் அல்லதி பியதிஹி மலக்கூத்து குல்லிஷெயின் மலக்கூத்து குல்லிஷெயின் வ இலஹி துர்ஜாவும் எல்லாவற்றுடைய ஆட்சியும் எவனது கையில் இருக்கிறதோ அவன் தூய்மையானவன் அவன் தூய்மையானவன் அவன்
தூத்தில் முழுக்க மண் தஷா நாடியவர்களுக்கு ஆட்சி கொடுக்கிறாய் நாடி வந்து பிடுங்குகிறாய் நாடியவரை கண்ணியப்படுத்துகிறாய் நாடியவர்களை இழிவுபடுத்துகிறாய் என்ற வசனம் ரைட் அடுத்தது வலகுல் அஸ்மா உல் ஹொஸ்னா இறைவனுக்கு சிறந்த நல்ல பெயர்கள் உண்டு ஒஸ்ஃபாத்துல் உலா உயர்ந்த தரமான பண்புகள் உண்டு இஸ்முக்கும் சிஃபத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இஸ்மன்றது இறைவனை அழைக்க அடைக்க முடிந்த பெயர் இஸ்மண்டா பெயர் சிஃபத்தண்டா பண்பு பண்பை வச்சு நம்ம இறைவன் அழைக்கல எப்படி அழைக்கலாது யார் அஹமத் என்னது யார் அஹமத் அல்லா அல்லாவுடைய ரஹமத்தே அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அல்லாவுடைய ரஹமத்தே என்ன செய்யக்கூடாது சொல்லக்கூடாது யா குதிரத் அல்லா அல்லாவுடைய சக்தியன்னு சொல்லக்கூடாது பேரை கொண்டு தான் என்ன செய்யணும் அழைக்கணும் அதனால் அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்கிறான் பாருங்கள் கீழே முதலாவது குறிப்பில் சூரா தாஹா எட்டாவது வசனம் அல்லாஹுலா இலாஹ இல்லாஹூ லஹுல் அஸ்மா உல் ஹுஸ்னா அதாவது இன்னொரு குரான் வசனத்தில் வருது என்ன சொன்னால் இறைவனுக்கு நல்ல பேர்கள் உண்டு ஃபதுல் ஊஹுபிகா அந்த பேர்களை கொண்டு இறைவனை என்ன செய்ய அலையுங்கள் அப்போ பேர்களை கொண்டு தான் இறைவனை அழைக்கணுமே தவிர சிவத்துக்களை கொண்டு என்ன செய்யக்கூடாது இறைவனை அழைக்கக்கூடாது அல்லாவுக்கு நல்ல பேர்கள் என்ன உண்டு இப்போ எனவே இந்த இடத்துல அஸ்ஃபாத்துல் உலான்னா உதாரணமாக ரஹ்மான் அளவற்ற அருளானன் சிஃபத் எது ரஹ்மத் கதீர் சக்தி உள்ளவன் சிஃபத் எது குதிரத் அதே போல் மலிக் ஆட்சி உள்ளவன் முல்க் சிஃபத் அதே போல் என்ன அலீம் அறிவன் எல்மு சிஃபத் சமி கேட்பவன் சம் சிஃபத் அதாவது சிஃபத்து கொண்டு அழைக்கலாது ஒவ்வொரு பேர்லேயும் சிஃபத்தை நம்ம என்ன செய்யலாம் புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் எல்லா சிஃபத்துலேருந்து பேரை என்ன செய்யக்கூடாது நம்ம பேரை அது ஒரு ஆள் வந்து என்ன செய்கிறாரு ஒரு ஆள்கிட்ட பண்பு எப்போ பார்த்தாலும் கோவப்படுறது அவருக்கு நம்ம பேர் வச்சுக்கணும் நம்ம கோவக்காரணி அப்படின்னு பேர் வைக்கக்கூடாது விளங்கிட்டா நம்ம பேர் வைக்கிறதுன்றது அந்த வைக்கிறவன் தான் திருப்தியாக தான் என்ன செய்யணும் வைக்கணும் இறைவன் தனக்கு என்ன பேரை சூட்டினோனோ அது மட்டும்தான் எனது பேரை தவிர நாங்களாக என்ன செய்யக்கூடாது பேரை உண்டாகக்கூடாது ஆனால் அகலுசுரவல் ஜமாத்த அறிஞர்கள் விளங்கப்படுத்துகிற நேரத்தில் சில வார்த்தைகளை சொல்லுவான் விளங்கப்படுத்துகிற நேரத்தில் இள இறைவன் குழந்தை கொடுப்பவன் உதாரணமாக குழந்தை கொடுப்பவன் அப்படின்ற ஒரு பேர் இறைவனுக்கு என்னது இல்லை இறைவன் நாடியவர்களுக்கு குழந்தை கொடுக்கிறான் அப்படி தான் எல்லா தோலாக சொல்கிறான் அவன் சிவத்தா தான் சொல்கிறான் பேர் ஒன்று என்னது இல்லை ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நம்ம சரக் பண்ணுறதுக்கு விளங்கப்படுத்துறதுக்கு சொன்னால் பிறகு இல்லை ஆனால் பேராக வச்சு இறைவனை சூட்டி என்ன செய்யக்கூடாது நம்ம அழைக்கக்கூடாது ரைட் அடுத்ததாக இந்த உலகுல் அஸ்மா உல் ஹொஸ்னா ஆகி தானே இதில் என்ன பிரச்சனை சொன்னால் அஸ்மா வசிபாத்துடைய சட்டங்கள்லாம் நம்ம நிறைய படிச்சுக்கிறோம் அக்கைதாவுடைய பாடங்களில் அது இடையில் நம்ம கண்டு கொண்ட ஒரு விஷயந்தான் அஸ்மா வசிபாத்தை படிக்கலை என்ன படிச்சுக்கிறோம் மேடா அஸ்மா வசிபாத்தில் எப்படி நடக்கக்கூடாது எப்படி நடக்கணும் எப்படி நடந்தால் வழிகேடு எப்படி அதெல்லாம் ஓகே அஸ்மா வசிபாத் என்ன அதை நாம் என்ன செய்யலை படிக்கலை அதாவது தொண்ணூத்தொம்பது நாமங்கள் இறைவனுக்கு உண்டு யார் அதை புரிந்து கொள்கிறாரோ யார் அதை விளங்கி கொள்கிறாரோ அதை அமுல்படுத்துகிறாரோ அதுக்கேற்ற பிரார்த்தனை செய்கிறாரோ அவர் சொர்க்கம் நுழைவார்ன்றது ஒரு பெரிய ஒரு ஹதி ஆனால் தொண்ணூத்தொம்பது பேர்களை கேட்டு பாருங்கள் பதினஞ்சு தாண்டாது அல்லது பத்து தாண்டாது விளங்கிட்டா அவ்வளோதான் நிற்கும் ஆனால் அஸ்மா வசி பார்த்த பற்றி நம்ம முழுசாக என்ன செஞ்சுக்கிறோம் சட்டங்கள் எல்லாம் படித்து வச்சுக்கிறோம் ஏன்னா ஒரு மிக பிரதானமான விஷயங்கள் ஒன்றுன்னு சொன்னால் அஸ்மா வசிஃபாத்தை நம்ம படிப்பிக்கணும் என்பது அக்கைதாவுடைய ஒரு பிரதானமான பகுதி ஒன்று எங்களை பட்டியல் அதையும் என்ன செய்யும் சேர்த்துக்கொள்ளும் ரைட் அடுத்தா என்ன சொன்னால் லம் எசல் பிஜமி சிஃபாத்திஹி ஒ அஸ்மா இஹி அதாவது இறைவன் என்றைக்கும் அவனுக்குள்ள பேர்கள் என்றைக்கும் உள்ள பேர்கள் எப்படி அவன் தொன்மையானவனும் அதாவது ஆரம்பமற்றவனும் அதே போல் பேர்களும் ஆரம்பமற்றவைகள் சிஃபத்துக்களும் ஆரம்பம் அற்றவைகள் தஹாலா அன் தக்கூன சிஃபாத்துஹூ மஹ்லூகா வ அஸ்மா உஹு முஹ்ததா அவனது பெயர்கள் படைக்கப்பட்டதாக அவனது அதாவது சிஃபத்துக்கள் படைக்கப்பட்டதாக இருப்பதை விட்டும் அவன் தூய்மையானவன் இறைவனது பெயர்கள் எனது படைக்கப்பட்டவைகளும் அல்ல இறைவனது பண்புகள் படைக்கப்பட்டவைகளும் அல்ல இறைவனை இருக்கிறான் என்று சொல்கிற நேரத்தில் அதனோடு சேர்த்து நம்ம எதையெல்லாம் ஏற்றுக்கணும் பண்புகளும் பேர்களும் இறைவன் எப்படி ஆரம்பமற்றவனும் அவைகளும் என்ன ஏன்னா இறைவனோடு உள்ள விஷயங்கள் ரைட் அடுத்ததாக அதாவது கல்லம அஸ்மா ஹூ முஹ்ததா என்று சொல்கிறது அவனது பேர்கள் நவி அதாவது புதிதாக உண்டானவைகள் அல்ல அவனதுக்கு அல்லாஹு தாலாவுக்கு என்ன ஒரு ஒரு நபி வரக்குள்ள புதிய புதிய பேர்லாம் அல்லாஹு தாலா சூட்டி கல்றாண்டு அர்த்தம் இல்லை இன்றைக்கும் இறைவன பேர்கள் உள்ளவைகள் தான் ஆனால் எங்களுக்கு சொல்லாத பேர்கள் நிறைய என்னது உண்டு இறைவன் எங்களுக்கு சொல்லித்தராத பேர்கள் உண்டு அடுத்த கல்லம மூசா பி கலாமிஹி அடுத்த பக்கம் நாற்பது கல்லம மூசா பி கலாமிஹி இறைவன் மூசா அலி இஸ்லாத்தோடு பேசினான் அவனது வார்த்தையை கொண்டு பேசினான் இறைவன் அவனது வார்த்தையால் என்ன மூசா அலி இஸ்லாத்தோடு பேசினான் ஏன்னு சொன்னால் மற்ற எல்லா நபிமார்களை விட ஸ்பெஷலான ஒரு இது அல்லாஹு தாலா கொடுத்ததாக இருக்கு மூசா அலி இஸ்லாத்து
அவங்கள அந்த அக்களை வந்து அவங்க முழுமையாக அதில் ஈடுபடுத்தினால அவங்களால ஏற்றுக்கல எப்படி இந்த காது படைப்பாளனுடைய ஒய்ஸை கேட்குறது அப்படி என்று சொல்கிறது எப்படி அது இதை தாண்டி வந்துச்சுன்னா அப்போ அது என்ன இறைவனத்து என்ன அவ்வளோ பிரச்சனை தெரியுமா ஒய்ஸ் என்பது எனக்கு காதுக்குள்ளே வந்து உள்ளணுமே அவங்களுடைய பெரிய முசீபத்தை தான் அழகிட்டா அவங்களுடைய அக்கள் வேலை செய்கிறது என்னென்னா அது வந்து இவரோட காதுக்குள்ளே வந்து எவ்வளோது எப்படி இப்படி நீங்களும் உங்களுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் யோசிச்சு வரீங்களே கொஞ்சம் லைட்டாக ஜெகமியாக்கள் என்னது அது அதான் அதை பகுதி நம்ம தேவையில்லாத வேலைன்னு சொல்கிறதுக்கான காரணம் அல்லாஹு தாலா மூசா அஸ்லாத்துட்டு பேசினேன்னு சொல்கிறான் நாங்கள் என்ன சொல்லணும் அல்லாஹு தாலா பேசினா எப்படி பேசினா ஏன் பேசினா இந்த மாதிரி பேசினா தெரியாது எங்களுக்கு சொன்னால் தெரியும் இப்போ பேசினானே மறுக்கிற வேலை அவங்களுக்கு எப்படின்னா இறைவனுடைய ஒய்ஸ் மூசா அஸ்லாத்துல காதில் வந்து என்னது விழுந்தது அப்படின்றது அவங்களால அது வந்து எப்படி விழுந்தது யாருக்கு இவங்களுக்கு பதில் சொல்ல இருக்கா ஏற்கனவே சொன்னது அதாவது துஹரியாக்கள் என்று சொல்லி இந்தியாவில் உள்ள மக்களுக்கு இந்த ஜெகமியாக்கள் மறுப்பு சொல்ல ஆரம்பித்ததில் பிரச்சனை தான் இது ஜெஹம்பின் சஃப்வான் வந்து பெரிய விவாதம் செஞ்சுட்டு இருந்தவன் யாரோட குறிப்பாக அவருடைய விவாதத்தில் அறியப்பட்டது வந்து துஹரியா என்று சொல்லக்கூடிய இந்தியாவில் ஆரம்ப காலத்தில் இந்த காலம் தான் எல்லாமே என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரிவோடு என்ன செஞ்சாங்க விவாதம் செய்கிறார் ஜெஹம்பின் சஃவான் இறைவன் இருக்கிறான்னு விவாதம் செய்கிறார் அப்போ அவங்க வச்ச கேள்விகள் ஒன்று தான் இது ஆனால் வரலாற்றில் உள்ள ஒரு விஷயத்தை மட்டும் பார்க்குறோம் யார் யாருக்கு பதில் சொல்ல அதிகமாக போகிறாங்களோ அவன் கடைசி காலத்தில் அந்த கொள்கையை தான் ஹாஃபாக சொல்லி நினைக்கிறான் விளையாட்டா கடைசி காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு மறுப்பு சொல்லிட்டு தான் அந்த கொள்கையில் ஹாஃபாகவும் என்ன செஞ்சிடுறான் மாறிடுறான்னு பார்க்குறோம் அப்போ இதனால் இவன் உள்வாங்கிக்கின்றது என்ன தெரியுமா இந்த கருத்தினூடாக அவன் கேட்குறான் தானே இப்படி கடவுள்னு சொல்கிறீங்களே இப்படி இருக்குதே இப்படி இருக்குதே இப்படி இருக்குதுன்னா அப்போ அதனால் இறைவனை இருக்கிற தூய்மை நோக்கம் தூய்மை விளையாட்டா இறைவனை இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிபத்துக்களை அஸ்மாவை அது இது அவன்கிட்ட கேள்வியில் யோசிச்சு பார்க்குறான் இல்லை நியாயமாக இருக்குது நியாயமான கேள்வி ஏன்னா நியாயத்தில் என்ன மறுத்தாச்சு இப்போ அதாவது சிபாத் இல்லாத அஸ்மா இல்லாத ஒரு இறைவன் இப்போ அயர்ம் இல்லை பண்பும் இல்லாத ஒரு இறை இறைவன் இருக்கிறான் அவ்வளோதான் சொல்லணும் வேறு ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது வேறு ரெண்டு படை பார்த்து இதை பற்றி நீங்கள் பேசவே கூடாது அது காலிக்கண்ணா என்ன காலிக்கின்றது ஒரு சொல் சும்மா ஒத்தகரத்து சொல் சொல்கிற மாதிரி உதாரணமாக படைப்பாளன் இரட்சகன் சரியா உருவாக்கியவன் இப்படி மூணு சொன்னால் உருவாக்கியவனுக்கு படைப்பாளனை விட வேறு ஏதாவது ஒரு கருத்துக்கு தான் இல்லை அதே கருத்து தானே அதே மாதிரி தான் அல்லா ஆண்டாலும் காலி கண்டாலும் ரஹ்மா ஆண்டாலும் அல்லா தான் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது இந்த மாதிரியான நிலைமைக்கு அவங்க என்ன செஞ்சாங்க வந்தாங்க இப்போ இதனால் கல்லம மூசாபி கலாம் எங்களோட ஈமான் என்னென்னா குரானில் வார வசனம் இது அல்லாஹு தாலா மூசா அலாத்தோடு பேசினான் அல்லது ஹூவ சிஃபத்து தாத்திஹி அது வந்து சிஃபத்து தாத் பேச்சு என்பது எனது இறைவனோடு இறைவனுடைய தாத்தோடு சுயத்தோடு உள்ள ஒரு பண்பு லா ஹல் குமின் ஹல்கஹி ஏதாவது படைப்பல்ல பேச்சு வந்து இறைவன் படைச்சு மூசா அரசு அதில் காதில் போட்டான்னு சொல்லக்கூட அப்படி தான் சொல்கிறான் அவங்க இறைவன் ஒரு ஒய்ஸை படைச்சு தண்டை செய்தி அதில் மூசா அரசு காதில் என்ன செய்கிறான் போடுறான்னு சொல்லி எனது சொல்கிறான் அப்போ படைப்பு அல்ல ஒ தஜல்லா லில் ஜப் அலி ஃபசார் அதக்கம் மின் ஜலாலி இதே நம்ம இவங்க ஒ தஜல்லா லில் ஜபல் இறைவனுடைய ஜோதி அங்கே உள்ள ஒரு மலையில் என்ன செஞ்சுது பட்டுச்சு அங்கே உள்ள ஒரு மலையில் பட்டுச்சு ஃபசார் அதக்கம் மின் ஜலாலி இறைவனது எனது அந்த அதாவது ஜலாலண்டா அந்த உடைய ஒளியுடைய அந்த அதை பாய்ச்சல் அதில் நடந்ததுனால அந்த மலை துகள் துகளாக என்ன செஞ்சுது மாறிச்சு அப்படின்னா தூர்மலை தூளாயிச்சு என்ன நினைக்கிறாங்க நினைக்கிட்டா தூர் சைனான்னு சொல்கிற தூர்மா அங்கே உள்ள ஒரு மலை என்னது மலைகளுடைய தொடர்களில் உண்டாக செய்யலாம் இருக்கலாம் இறைவன் காட்டுறான் இவர் ஆசைப்படுற மூசா அலஸ்லாம் கேட்டது தவறு நல்லா பேசிட்டுக்கிறான் யாரும் ஒன்றே பார்க்கணும் என்றார் மூசா அலஸ்லாம் ஆர்வம் உண்மை ஆர்வம் உண்மை ஆனால் இறைவனை பார்க்குறன்றது என்னது இந்த உலகத்தில் நபி ஒருத்தர் என்ன செஞ்சிக்க கூடாது கேட்டிருக்க கூடாது என்ன தல்லா உணர்த்துறதுக்கு என்ன செய்கிறான்னு சொன்னால் லந்தராணி நீங்கள் என்ன என்னது ஒரு நாளும் காண மாட்டீங்க ஒரு நாளும் காண மாட்டீர்கள் ரைட் அப்படியே நீங்கள் காணணுமாக இருந்தால் உந்தூர் இலல் ஜபல் இந்த மலையை பாருங்கள் நல்லா ஒருத்தலாம் சொல்கிறான் இந்த மலைக்கு என்ன ஜோதி இப்போ இறைவன் பாருதல்ல இப்போ இறைவனை தானே பார்க்கணும் இறைவனோட ஒளி என்னது பட்டா மலையுடைய சுச்சுவேஷனை பாருங்கன்ற நல்லா ஒருத்தலாம் மலை என்ன செய்யுது அந்த ஒளி ஒரு சாதாரண ஒளி பட்ட உடனே மலை துகள் துகளாக பொழுது மூசா அலை இஸ்லாம் ஃபஹர்ர மூசா சாயக்கா மூசா அலை இஸ்லாம் மயங்கினது அப்படியே கீழே விழுந்துட்டாங்க அப்போ எலுமினோடனே மூசா அலை சொன்னால் அல்லா யா அல்லா நான் பாவ மன்னிப்பு கேட்குறேன் நான் என்னது நான் பாவ மன்னிப்பு தேடுகிறேன்னு சொன்னது பார்க்குறோம் மூசா அலை சமுதாயம் வந்து என்னது லண்ணு மீன் அலக்க ஹத்தாரர் அல்லாஹ ஜஹரா அதே வார்த்தையை சொன்னாங்க இறைவனை நேரடியாக காணும் வரைக்கும் நான் ஈமாங்கொள்ள மாட்டோம்னாங்க ஆனால் அதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு அ
இறைவன் நான் இந்த உலகத்தில் என்ன செய்ய முடியாது அதாவது உன் உங்களால் பார்க்கவே உங்களால் முடியாது அந்த அளவில் படைப்பு மிகவும் சீப்பானது அப்படி எடுத்த இறைவன் நிரூபிச்ச ஒரு இடத்துல ஒன்று தான் ஒளிப்பட்ட நேரத்தில் என்ன செஞ்சது அதாவது இந்த மலை என்ன செஞ்சது துகள் துகளாக மாறிய சம்பவம் அதனால ஒத்தஜல்லா லில் ஜபல் ஃபசார தக்கன் மின்ஜலா லிஹி இது அல்லாவுத்தால மறுமையினாலுடைய வசனத்துக்கு சொல்கிறான் ஃபதுக்கதா தக்கத்தன் வாஹிதா வணங்கிட்டா வஹுமிலத்தில் அர்து வல் ஜிபால் வானங்கள் பூமி எல்லாம் சுமக்கப்பட்டு ஒரே அடியாக என்ன செய்யப்படும் மோதி துகள் துகளாகப்படும் அதான் அங்கே என்ன இறைவனுடைய ஒளிப்பட்ட நேரத்தில் நடந்தது அப்படின்ட்டு அதாவது இப்போ சூறா இதில் வந்து அதாவது மூன்றாவது இது பாருங்கள் கீழே சூரா ஆராஃபில் நூற்றி நாற்பத்தி மூணு ஃபலம்மா தஜல்லா ரப்பு ஹூலில் ஜபலி ஜாலஹூ தக்கா இறைவனுடைய ஜோதி அதில் பட்ட நேரத்தில் அந்த மலை என்ன செஞ்சது துகள் துகளாக மாறியது மூசாஸில் எப்படி கேட்டார் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் ரப்பி அரினி அந்தூர் இலைக் யாலா உன்னை பார்க்க வேண்டும் காட்டு என்று சொன்னார் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் லன் தராணி என்னை நீ காண மாட்டா இதை தான் அல்லாஹ் பாருங்கள் மூத்த சிலாக்கள் இதை பிடிச்சி வச்சுட்டீங்கன்னா லன் தரானி என்னை காண மாட்டான்னு அல்லாஹு தாலா சொல்லிட்டா மறுமை நாளே பார்க்க முடியாது மறுமை நாளே இறைவனை பார்க்க முடியாது அல்லாஹு தாலா சொல்லிட்டு அந்த லன் தராணி அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹு தாலா சொன்னது இந்த உலகத்துக்கு மட்டும் என்பதை என்ன செய்யலாம் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரைட் அதே நேரம் அடுத்த வசனத்தை பாருங்கள் கீழே இருக்கு உந்தூர் இலல் ஜபல் அல்லாஹு தாலா சொல்ல மலையை பாருங்கள் ஃபைனஸ் தகர்ற மக்கான அந்த இடத்துல அந்த மலை நிற்குமாக இருந்தால் ஃபசௌஃப தராணி அப்போ நீங்கள் என்னை காண்பீர்கள் அப்போ நீங்கள் என்னை காண்பி ஃபலம்மா ஃபலம்மா தஜல்லா ரப்புஹு இறைவனுடைய இதை தஜல்லியத்துன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்கிட்டா இறைவனுடைய உடல் ஜோதி அதில் பட்ட நேரத்தில் லில் ஜபலி ஜா அலஹு தக்கா அதை அதாவது தூளாகி விட்டது தூளாகி விட்டது சூரா ஆராஃப் நூற்றி நாற்பத்தி மூணு பாருங்கள் ஒஹர்ர மூசா சயக்கா மூசா அலுவலாம் திட்டுக்கிட்டு மயங்கி என்ன செய்தார்கள் கீழே விழுந்தார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் இந்த அழகான சம்பவத்தை எப்படி கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அல்லாஹு தாலா ஒரு பேச்சை படைச்சி மூசா சில காதில் என்ன செஞ்சால் போட்டான் அப்படி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த எங்களுடைய பேச்சுக்கு அந்த பேச்சுக்கு எந்த மூசா சிலம் கேட்ட பேச்சுக்கு எந்த மரியாதையும் இல்லை மூசா சிலம் கேட்ட பேச்சுக்கு எந்த சிறப்பும் இல்லை அதுவும் படைப்பு எங்களுடைய பேச்சுகளும் படைப்பு என்ற இடத்துக்கு என்ன செய்கிறாங்க கொண்டு வராங்க ரைட் அடுத்தது வானல் குரான கலாம் உல்லா லைசபி மஹ்லூக்கின் ஃபயபீத் வலா சிஃபத்தின் லி மஹ்லூக்கின் ஃபயன் ஃபத் அதாவது அன்னல் குரான கலாம் உல்லா அல்லாவுடைய இந்த வேதம் என்பது அல்லாவுடைய வார்த்தை அல்லாவுடைய படைப்பு அல்ல படைப்பண்டால் அது அழிஞ்சிடும் படைப்பண்டால் அது அழிந்து விடும் அழிந்து போகின்ற அமைப்பில் இது ஒரு படைப்பு கிடையாது வலா சிஃபத்தின் லி மஹ்லூக்கின் அதே போல் ஒரு படைப்புக்கான சிஃபத்தும் அல்ல ஏற்கனவே உள்ள ஒரு படைப்புக்கான சிஃபத்தும் அல்ல ஃபயன் ஃபத் அது தீருவதற்கு அது தீர்ந்து போவதற்கு மனிதனுக்கு பேச்சு படைப்புக்கான ஒரு சிஃபத் அது தீர்ந்து போயிடும் அது என்ன செஞ்சிடும் ஒரு காலத்தில் தீர்ந்து போயிடும் ஏனா இதை சுருக்கம் என்னென்னா இறைவனுடைய வார்த்தை என்பது என்ன படைப்பு அல்ல அதுக்கு கீழே சூரா நூற்றி அதாவது நூற்றி ஒன்பதாவது வசனம் சூரா கஹ்ஃபில் நூற்றி ஒன்பதாவது வசனம் கடைசியில் பார் கடைசி வரும் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறோம் குள்ள உக்கானல் பஹ்ரு மிதாதன் கடல் முழுதும் மையாக இருந்து லி கலிமா திரப்பி எனது இறைவனது வார்த்தைக்கு கடல் முழுதும் எனது மையாக இருந்தா இறைவனுடைய இறைவனுடைய வார்த்தைகள் இருக்கு மை உலகத்தில் உள்ள எழுபது பெர்சென்டேஜ் இருக்கு கூடிய அத்தனை கடல் தண்ணி எல்லாம் என்ன மை அப்படின்னு வச்சு கண்டாலும் லெனஃபிதல் பஹர் கடல் என்ன செஞ்சிடும் தீர்ந்துடும் இறைவனுடைய வார்த்தைகளை நீங்கள் எழுதி முடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் கபல் அண்ட் தன்ஃபத கலிமா துரப்பி இறைவனது வார்த்தைகள் தீர்வதற்கு முன்னா அப்படினா இறைவன் வார்த்தை தீராது கடல் தான் என்ன செய்யும் தீர்ந்து போகும் வலவு ஜி நாபி மித்லிஹி மததா கடல் அல்ல அதை போன்று இன்னொரு மடங்கு நம்ம கொண்டு வந்தாலும் சரி இறைவனது வார்த்தை என்ன செய்ய முடியாது எழுதி முடிக்க முடியாது அப்படின்னு நல்லா தெளிவாக என்ன செய்கிறான் அவனது வார்த்தை என்றான் அவனது வார்த்தையை படைப்பு என்று சொல்லிட்டா இந்த ஒப்பு அமைக்கு என்ன பிரயோசனம் ஒரு பிரயோசனம் என்னது இல்லை இது சூரா காஃபில் அதாவது நூற்றி ஒன்பது அதே போல் சூரா லுக்குமான இருபத்தி ஏழு அடுத்த இது பாருங்கள் வலவ் அன்னமா ஃபில் அர்லிமின் ஷஜரத்தின் அக்லா இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா மரங்களையும் எடுங்க அது பேனை எடு வச்சுக்கோங்க உலகத்தில் உள்ள எல்லா மரங்களையும் பேனைன்னு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க வல் பஹ்ரு யமுத்துஹூமி பாதிஹி விளங்கிட்டா அதே போல் கடலை எடுங்க சப அத்து அபுஹர் ஏழு கடல் வரைக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இவ்வளவும் நீங்கள் வச்சுக்கண்டா கூட மா நஃபிதத் கலிமாத்துல்லா அல்லாவுடைய வார்த்தைகளை உங்களால் என்ன செய்ய முடியாது தீர்க்க முடியாது அதாவது தீராது அவ்வளோ நீங்கள் அதை எடுத்துக்கொண்டு எழுதினாலும் கூட இறைவனுடைய வார்த்தை இவைகளை விட பன்மடங்காக இருக்கும் அல்லா இறைவனுடைய வார்த்தைகளை பற்றி சொல்கிறான் அப்போ வேதம் அதிலிருந்து ஒரு பகுதி தான் இந்த வேதம் அல் குரான் என்பது வேதங்கள் என்பதெல்லாம் இறைவனுடைய வார்த்தையிட ஒரு பகுதி த
உலகத்தில் எந்த புத்தகத்துக்கும் இல்லாத அந்த மரியாதை உலகத்தில் அல்லாவுடைய வார்த்தைக்கு மட்டும்தான் என்ன செய்யுது இருக்கிறது நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் ரைட் இதில் நாங்கள் மிகவும் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் ஏற்கனவே குரான் படைக்கப்பட்ட சம்பந்தமான விஷயங்களை நம்ம பார்த்தோம் அடுத்ததாக வல் ஈமானு பில் கதிரி ஹைரஹி ஒஷர் ரஹி அதே போன்று கதிரை ஈமான் கொள்ளல் அதில் ஹைரும் உண்டு ஷர்ரும் உண்டு அல்லாஹு தாலா கதிரை எனது ஹைர் ஷர் ரெண்டையும் சேர்த்து தான் அல்லா என்ன செஞ்சுக்கிறான் படைத்திருக்கிறான் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் ஈமான் கொள்ள வேண்டும் இதில் வந்து அதாவது நம்ம சிறிய வயதிலே நம்ம படிக்கிற வசனம் தான் நான் தூமின பில்லாஹி ஒமலா இக்கத்தஹி வ குத்துபிஹி வ ரோசூலிஹி வல் யோமில் ஆஹிர் வ தூமின பில் கதிரி ஹைரிஹி ஒஷர்ஹி அல்லாவையும் மறுமை மலக்குமார்களையும் வேதங்களையும் தூதர்களையும் மறுமை நாளையும் அதே போன்ற கதிர் அல்லாஹு தலா ஹைரையும் ஷர்ரையும் அதில் என்ன செய்திருக்கிறான் விதித்திருக்கிறான் என்று ஈமான் கொள்ளுதல் சஹி முஸ்லீமில் எட்டாவது ஹதீத் அதில் அந்த வரக்கூடிய என்ன நாலு தரத்தையும் என்ன செய்கிறார் இதில் விளங்கப்படுத்துகிறான் மேற்கண சொன்ன மாதிரி இறைவன் அறிந்திருக்கிறான் அதை என்னது அதாவது எழுதினான் அதை நாடினான் அதை படைத்தான் என்று சொல்கிற அந்த விஷயங்களை என்ன செய்கிறார் விளங்கப்படுத்துகிறார் இதெல்லாம் நம்ம விரிவாக போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஹைர் அடுத்தது அந்த கதருடைய தொடர்ச்சி அடுத்தது ஹுல்விஹி வ முர்ரஹி அதில் என்ன இனிமை கசப்பு எல்லாமே கதிர் தான் இனிமை மட்டும்தான் கதிரில் இருக்குமன்றது அல்ல அதாவது ஹைரிஹி வ ஷர்ரஹியை விளங்கப்படுத்துகிறாரு ஹுல்விஹி வ முர்ரஹி அடுத்தது வ குல்லு தாலிக் கது கத்தர உல்லாஹூ ரப்புனா இவைகள் எல்லாவற்றையும் இறைவன் என்ன செய்திருக்கிறான் அதாவது விதித்திருக்கிறான் தக்தீர் பண்ணிக்கிறான் வ மக்காதீருல் உமூர் வியதிஹி வ மஸ்தருஹா அண்ட் கபா எஹி அதாவது வ மக்காதீருல் உமூர் எல்லா விடயங்களுடைய தக்தீரும் இறைவனது கையிலே தான் என்ன செய்கிறது இருக்கிறது வ மஸ்தருஹா அண்ட் கபா எஹி அதே போல் என்னது எல்லா விதமான அதாவது இறைவனுடைய அந்த மஸ்தர் எல்லாமே அவருடைய தீர்ப்புகள் எல்லாமே இந்த கதிர் அடிப்படை தான் என்ன செய்கிறது நடக்கிறது என்கின்ற செய்தியை அவர் சுருக்கமாக என்ன செய்கிறார் சொல்கிறார் இப்போ இதில் என்னென்னு சொன்னால் என்னதான் இறைவன் நாடித்தான் இந்த உலகத்தில் ஷர்ரு நடக்குது ஹைரு நடக்குதுன்னு சொன்னாலும் சரி சரி நாங்கள் வந்து இறைவன் என்ன சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னால் இப்படி சொல்லக்கூடாது ரசூல் சுல்லா சார் துவாவில் சொன்னதாக போட்டிக்கிறார் பாருங்க இதில் முதல் பெறால் கடைசி அவர் இது முதலாவது ஹதீஸ் சஹி முஸ்லீமில் ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஒன்றாவது இலக்கத்தில் வருது ஒஷர்ரு லைச இலேக் ரசூலா தக்பீர் கட்டி வஜ்ஜஹத்து வஜியல் இல்லது என்று வருது அதில் ஓதுற ஒரு வார்த்தையில் ஒன்று என்ன சொன்னால் ஒஷர்ரு லைச இலைக் தீங்கு உன்பக்கம் இணைக்கப்படத்தக்கது அல்ல தீங்குக்கு கார தீங்கை இறைவன் தான் படைத்தான் ஆனால் நம்ம தீங்குக்கு காரணமாக நாங்கள் தான் குற்றத்தை என்ன செய்யணும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் குற்றத்துக்குரிய காரணியாக நாங்கள் தான் ஏற்றுக்கொள்ளணும் ஆனால் இறைவன் தான் குற்றங்களை எழுதினான் விதித்தான் படைத்தான் ஆனால் குற்றங்களுக்குரிய காரணியாக மனிதன் தான் என்ன செய்கிறான் இருக்கிறான் தீங்குக்குரிய காரணியாக மனிதன் தான் இருக்கிறான் அது இறைவன் பக்கம் இணைக்கக்கூடாது அதாவது கதர் அடிப்படையில் ஷர்ரு மிருக்கி ஹர்ரு ஹைரு மிருக்கின்னு சொல்லணும் ஆனால் ஒஷர்ரு லைச இலை இறைவனை தீங்கின் பக்கம் என்ன செய்யக்கூடாது நிஸ்பத்து பண்ணி சொல்லக்கூடாது வணங்கிட்டா இறைவன் தான் இந்த தீங்கு எனக்கு என்ன செய்கிறான் ஏற்படுத்திக் கண்டிக்கிறான் அப்படி என்று சொல்ல நிஸ்பத்து என்ன செய்யக்கூடாது பண்ணக்கூடாது என்ன செய்யணும் எப்போதும் எனது என்ற தவறால் நடந்தது எனது பிள்ளையால் என்ன செஞ்சது நடந்தது எனது இது இதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும் ஏன்னா அதுக்குரிய உண்மையான ஹைக்மத் எங்களுக்கு என்ன தெரியாது அதனால் ஒஷர்ரு லைச இலை தீங்கு உன்பக்கம் எனது இணைக்கப்படத்தக்கது அல்ல ஆனால் கதிர் அடிப்படையில் தான் ஹைரு ஷர் எல்லாமே என்ன செய்யுது நடக்குது இதுக்குரிய விரிவான விளக்கங்கள் நம்ம கடந்த வகுப்புகள் என்ன செய்திருக்கிறோம் பார்த்துருக்கிறோம் ரைட் அடுத்தது அலிம குல்ல ஷையின் அடுத்த பக்கம் அலி அலிம குல்ல ஷையின் கபில கவுனிஹி ஃபஜரா அலா கதரிஹி அலிம குல்ல ஷையின் கபில கவுனிஹி எல்லாம் நடப்பதற்கு முன்னாலேயே இறைவன் அதை அறிந்தவனாக இருக்கிறான் இது கதரியாக்கல்ல இல்ம மருத்துவம் கேட்குறாங்களே இறைவனுக்கு மனித அடி அடியார்கள் விஷயத்தில் நடக்கும் வரைக்கும் எதுவுமே தெரியாதுன்ட்டான் கதரியாக்கள் ஒரு பிரிவினர் என்ன மனிதனுக்கு நடக்கும் வரைக்குமே எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னு சொன்னான் இதான் மூத்தசிலாக்களுடைய கொள்கை இதுதான் மூத்தசிலா கதரியா அதாவது கதிரை மறுக்கிறது மூத்தசிலாக்களுடைய கொள்கை எல்லாம் உண்டு எந்த கதிரை எல்லா கதிரையும் இல்லை மனிதனோட சம்மந்தப்பட்ட மட்டும் மனிதன் எங்கே போகிறப்போ அதெல்லாம் கூட இல்லை நன்மை தீமை அவன் நல்லவனாக கெட்டவனான விஷயத்தில் இறைவனுக்கு என்னது தெரியாது இவன் என்ன செய்ய போகிறான்னு என்னது தெரியாது என்று சொல்லி என்ன செய்வார்கள் அந்த கதிரை அவர்கள் மறுத்து இறைவனுடைய அல்மையும் என்ன செய்வாங்க மறுப்பாங்க அதனால் சொல்கிறார் அலிம குல்ல செய்யின் கபில கவுனிஹி ஒன்று நடப்பதற்கு முன்னால் எல்லாவற்றையும் இறைவன் அறிந்தவனாக இருக்கிறான் ஃபஜரா அலா கதரிஹி அது கேட்பதா இந்த உலகத்தில் என்ன செய்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது லா யூனு மின் ஐபாதிஹி கவுலுன் வலா அமலுன் அடியார்களிடமிருந்து ஒரு வார்த்தை வந்தாலும் சரி ஒரு செயல் நடந்தாலும் சரி இல்லா வக்கது கதாகும் அது இறைவனுடைய என்னது தீர்ப்பு இல்லாமல் என்ன செய்யாது இறைவனுடைய நியதி இல்லாமல் நடக்காது வசபகா இல் முஹூபிஹி
லுத்துஃபன் சொல்கிறது ஒரு என்னது அழகிய நுட்பம் என்றது அல் இறைவனுடைய படைப்பில் மிகவும் நுட்பம் என்று சொல்கிறேன்னு சொன்னால் அந்த சின்ன விஷயங்களை கூட இறைவன் என்னது லத்தீஃபாக லத்தீஃபாக இருக்கிறான்னு சொன்னால் அவைகளை மிகச் சிறந்த முறையில் கையாளக்கூடியவன் அர்த்தம் அதுக்கு நான் லத்தீஃபன்னு சொல்கிறது ரைட் அல் ஹபீர் மிகவும் அறிந்தவன் ரைட் அடுத்தது என்னன்னு சொன்னால் யுதில்லு மையஷா ஃபயஹ்துலுஹுபி அதிலி ஒயஹ்தி மையஷா ஃபயுஃபு பி ஃபதுலி யுதில்லு மையஷா தான் நாடி அவர்களை வழி தவற செய்கிறான் ஃபயஹ்துல் ஹுபி அதிலி ஆனால் அந்த வழி தவற செய்தல் என்பது நீதியாகத்தான் என்ன செய்யும் இருக்கும் அநியாயமாக இறைவன் எதை செஞ்சிக்க மாட்டான் அதை செய்திருக்க மாட்டான் ஒயஹதி மையஷா நாடி அவர்களுக்கு நேர்வழி காட்டுவான் அந்த நேர்வழி என்பது அவனது தௌஃபீக்காக அவனது அருளாகத்தான் அவனுக்கு என்ன செய்யும் இருக்கும் இதுக்கு இஸ்லாம் எங்களுக்கு என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் ஒருத்தர் வழி தவறி போறான்னு சொன்னால் இறைவன் தான் வழி தவறை செய்கிறான் அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும் நீதியாக நடக்க நீதியாக இறைவன் நடக்கிறான் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும் ஆனால் இஸ்லாம் எங்களுக்கு என்ன சொல்ல சொல்லுன்னா ஒருத்தனுடைய கெட்ட எண்ணம் இல்லாமல் அவன்கிட்ட ஒரு கெடுதி இல்லாமல் இறைவன் என்ன செய்வதில்லை யாரையும் வழி தவற செய்வது இல்லை இதுக்கு ஒரு உதாரணம் அல்லாஹு தாலா குரான்ல சூரா சஃபில் அஞ்சாவது வசனத்தில் சொல்கிறான் கீழே பாருங்கள் அஞ்சாவது குறிப்பில் ஃபலம்மா ஜாஹு அசாக் அல்லாஹூ குலூபகு அவர்கள் வழி தவறிய பொழுது அல்லாஹ் அவர்களது இதயங்களை வழி தவற செய்தான் அல்ல எப்படி சொல்கிறான் நான் வழி தவற செய்தேன்னு சொல்கிறான் ஆனால் முதலாவது அவங்க தான் என்ன செய்கிறாங்க வழி தவறா இறைவன் தான் எல்லாரையும் வழி தவறு செய்கிறான் என்பது என்னோட கதிரில் உள்ள நம்ம நம்பணும் ஆனால் அவனுடைய ஆர்வமும் எண்ணமும் யார்கிட்ட முதலாக ஏற்படும் அவன் என்ன செய்யறான் தனக்குள்ள ஏற்படுத்தி கொள்கிறான் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்றான் ஃபலம்மா ஜாஹு அசாக் அல்லாஹு குடும்பகு அவர்கள்ட்ட வழி தவறக்கூடிய அந்த அதாவது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் எப்பயும் நம்ம ஒரு அடிப்படையில் பேசிக்கிட்டிருக்கிறோம் என்ன அடியானுக்கு ஹியார் சுதந்திரம் இருக்குது இது நம்ம நம்பணும்னு சொல்றோம் ஒரு அடியானுக்கு சுதந்திரம் இருக்கு நாங்கள் ஜெபரியாக்கள் இல்லை என்ன நிர்பந்தமாக அவன் நரகம் போகிறான் நிர்பந்தமாக சொர்க்கம் போகிறான்னு சொல்லக்கூடாது அதே நேரம் இன்னொன்றையும் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும் இறைவனுடைய கதிர் இறைவன் நாடாமல் அறியாமல் எழுதாமல் படைக்காமல் இந்த உலகத்தை என்ன செய்வதில்லை எதுவும் நடப்பதில்லை இது ரெண்டுக்குள்ள அந்த கனெக்ஷனை நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்வது கஷ்டம் என்றது நம்ம என்ன செய்யணும் ஏற்றுக்கொள்ளணும் அதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம இது என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால் இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு வழி தவறுதல இறைவன் வந்து ஒருத்தனுக்கு ஏற்படுத்தினாலும் அது அவனால் தான் என்ன செஞ்சுப்பான் அல்லா உத்தாலா ஏற்படுத்திருப்பான் அவனோட உள்ளத்தில் ஒரு நெறிப்பிற அதாவது எப்படி என்றால் குரானை படிக்கிறான் ஹதீஸை படிக்கிறான் நேர்வழியெல்லாம் அல்லா உத்தாலா கொடுக்குறான் அவனோட உள்ளத்தில் அதை பின்பற்ற சிந்தனை அவனுக்கு என்ன செய்யலை விருப்பம் இல்லை அந்த ஆசை இல்லை அவனாக ஒன்றடா என்ன செய்கிறான் அதை திருப்பி கண்டு போகிறான்னா அல்லா என்ன செய்கிறான் அடுத்த கட்டம் அவனை வழி தவற செய்வான் ஃபலம்மா சாஹு அசாக் அல்லாஹூ குழுபும் நல்ல மார்க்கத்தை படிக்கிற அறிவை படிக்கிறது அதை விவாதத்துக்கும் மற்றவனை வழி கெடுக்கிறதுக்கும் மற்றவனை என்னது ஏற்றி பிழைக்கிறதுக்காக ஒன்று பயன்படுத்தினான்னு சொன்னால் அவனுடைய அறிவை அல்லா என்ன செய்வான் அவனுக்கு வழிகேட்டுக்குரிய காரணமாக மாற்றுவான் அதே போல் அடுத்த வசனம் அம்மா மன் அத்தா ஒத்தக்கா ஒசத்த கபில் ஹுஸ்னா ஃபசன் யசிருஹுல் இல்யூஸ்ரா யார் கொடுத்து நல்ல விஷயங்களை உண்மைப்படுத்தி வருகிறாரோ அவருக்கு லேசின் பக்கம் நம்ம என்ன செய்வோம் வழிகாட்டுவோம் அதே போல் வாமா மம்பகில் வஸ்தக்னா வக்கபில் ஹுஸ்னா ஃபசன் யசிர் ஹுலில் உஸ்ரா யார் வந்து கஞ்சத்தனம் காட்டி பெருமை அடித்து தேவையில்லைன்னு போகிறானோ நல்ல வகைகளை பொய்ப்படுத்துகிறானோ அவனுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சுருவோம்னா கஷ்டத்தின் பக்கம் லேசாக்கிடுவோம் என்றான் கஷ்டத்தை அவனுக்கு என்ன செஞ்சோம் அவனை நரகத்தை லேசாக்கிடுவோம் அப்படின்னு அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் சொல்லி காட்டுக்கிறான் எனவே அவர்களுடைய அந்த நலவின் காரணமாகத்தான் இறைவன் அவர்களை நல்லாக்குறான் அவர்களுடைய சர்ரின் காரணமாக தான் அவர்களை இறைவன் வழி தவற செய்கிறான் அடுத்த வசனத்தை பாருங்கள் சூரா முகமது பதினேழு வல்லதீன் ஹதவ் ஜாதகும் ஹுதா யார் நேர்வழியை தேடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு இறைவன் நேர்வழியை அதிகப்படுத்தினான் யார் நேர்வழியை தேடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு நேர்வழியை இறைவன் அதிகப்படுத்தினான் வா ஆத்தாகும் தக்குவாகும் அவருடைய இறையச்சத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தான் அப்போ சபபு எங்கள்கிட்ட தான் என்ன செய்யுது நாங்கள் தான் அதை என்ன செய்கிறோம் அந்த ஆர்வத்தை தான் எங்களை தான் என்ன செஞ்சுக்கிறான் இறைவன் வைத்திருக்கிறான் என்று இறைவன் அதில் சொல்லி காட்டுகிறான் அடுத்ததாக ஃபக்குல்லும் முயசருன் பி தைசீரிஹி இலா மா சபக மின் அல் மிஹி ஒக்கதரிஹி மின் ஷக்கையின் நவ் சயீத் ஃபக்குல்லும் முயசரும் ஒவ்வொருவரும் இலகுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் பி தைசீரிஹி இறைவனுடைய இலகுபடுத்தலின் காரணமாக இலா மா சபக மின் அல் மிஹி ஒக்கதரிஹி இறைவனுடைய அறிவிலும் இறைவனுடைய கதிரிலும் யார் கெட்டவன் யார் நல்லவன் என்பதை இறைவன் விதித்து இவனை அறிந்து வைத்திருக்கிறானோ அதன் பக்கம் இந்த உலகத்தில் எல்லாரும் லேசாக செயல்படுவாங்க கெட்டவன் கெட்டதில் பக்கம் மிச்சம் லேசாக என்ன செய்வான் இருப்பான் நல்லவனுக்கு நல்லதின் பக்கம் என்ன செய்யும் அது லேசாக இருந்துட்டு இருக்கும் எல்லாமே இந்த உலகத்தில் என்னுடைய கதர் அடிப்படையில் தான் என்ன செய்யும் நடந்து கொண்டு இருக்கும் அப்படி என்ற செய்தியை இதில் சொல்கிறார் அதனால தான் கீழே அதாவ
அவர்கிட்ட கேட்கணும் அப்புறம் ரசூலாம் கொண்டு சொல்கிறாங்க என்னடா ஏ அம்மலு நீங்கள் செய்ங்க உங்களோட வேலைகள் என்ன செய்யுங்க செய்யுங்க ஃபக்குல்லு முயசருன் லிமா ஹுலி கலகோ நீங்கள் என்னென்னத்துக்காக படைக்கப்பட்டுக்கிறீங்க அது உங்களுக்கு லேசாகவே எல்லாமே என்ன செய்யும் அமையும் எல்லாமே லேசாகவே அமையும் என்றான் அப்படின்னா அல்லாஹுத்தால இங்கே என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க கதருடைய சிறு நாளை மறுமையில் அதாவது என்னது விளங்க முடிஞ்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா எங்களோட எங்களுக்கு அல்லா ஒரு விஷயம் தந்திக்கிறான்னு மட்டும் விளங்குது உள்ளத்தால் எங்கட ஆர்வத்தினூடாக நம்ம சில விஷயங்களை முயற்சி எடுக்கிற சுதந்திரத்தை அல்லா தந்திக்கிறான் அதுக்கும் கதருக்கும் உள்ள தொடர்பு தான் நம்ம மறுமையில் என்ன செய்ய போகிறோம் தெரிஞ்சு கொள்ள போகிறோம் அந்த ஆர்வம் தான் இங்கே எல்லாத்துக்குமே அடிப்படை உண்மையிலேயே எங்களுக்கு ஆர்வப்படலாம் என்று உள்ளத்துக்கு தெரியுது எங்களுக்கு தெரியுது ஆர்வப்படலாம் என்று தெரியுது ஆர்வப்படலாம் என்று தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு நம்ம அந்த ஆர்வத்தை என்ன செய்கிறோம் புறக்கணிக்கிறோம் என்றால் இதுதான் நாளைக்கு மறுமையில் எங்களுக்கு பெரிய ஒரு ஆதாரமாக என்ன செய்ய போகிறோம் எங்களுக்கு எதிராக வரப்போகுது இதுதான் அது மறுமையில் அந்த சிறு என்ன செய்யும் விளங்கிடும் கதிருக்கும் எங்களுடைய தேர்வு சுதந்திரத்துக்கும் உள்ள அந்த சிறு விளங்கிடும் அதை தான் ரசூல் சல்லாசா கேட்க வேணான்னு சொன்னாங்க அதைத்தான் ரசூல் சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் கேட்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னார்கள்ன்றதை பார்க்குறோம் ரைட் அடுத்ததாக தாலா ஐயா நான் இதில் சுருக்கமாகவே போகிறேன் இல்லாட்டி சில முன்னுரைகள் அடிப்படைகள்லாம் சொல்லி கதிரை சொல்லிக்கலாம் பல டைமில் இது பேசப்பட்டிக்கிறதால தான் நான் கொஞ்சம் சுருக்கமாக போகிறேன் தாலா ஐயா கூன ஃபி முல்கி மாலா யுரீத் அவ் யக்கூன் அலி அஹதின் அன் ஹுகைனா தாலா ஐயா கூன ஃபி முல்கி மாலா இறைவன் விரும்பாத ஒன்று அவனது ஆட்சியிலே நடப்பதை விட்டும் இறைவன் உயர்ந்தவன் எப்படி இதுதான் மிக முக்கியமான இடம் இறைவன் விரும்பாத ஒன்று அவன் ஆட்சியில் நடக்குதுன்னா அவன் இறைவனே அல்ல அவன் விரும்பாத ஒன்று அவன் ஆட்சியில் நடக்குதுன்னா அவன் என்ன இறைவனே அல்ல இதனால தான் நம்ம எப்படி புரியணும்னு சொன்னால் இறைவன் அந்த வார்த்தையை கவனிங்க மறுபடி கன்ஃபியூஸ் ஆகிடப்பட எப்படின்னா ஒரு மனிதன் குஃபுர் செய்கிறான் இணை வைக்கிறான் விளங்கிட்டா இதை இறைவன் அவனுக்கு நாடி நான் விரும்பவில்லை இப்படி தான் புரிஞ்சுக்கணும் எப்படி இறை இறைவன் அவனுக்கு நாடி நான் அதை என்ன செய்யலை அவனுக்கு விரும்பவில்லை இறைவன் இதை நம்ம விரும்பாத ஒன்றுன்னு மொழி பெயர்க்கிறத விட நாடாத ஒன்று இறைவன் நாடாத ஒன்று இந்த உலகத்தில் என்ன செய்யக்கூடாது நடக்கக்கூடாது நடந்தாவன் இறைவன் அல்ல இறைவன் ஒருவனுக்கு குஃபுரை ஒருவனுக்கு நாடினான் ஆனால் இறைவன் விரும்பவில்லை இறைவன் ஒருவருக்கு இஸ்லாத்தை நாடினான் அதை விரும்பினான் இறைவன் ஒருவருக்கு இஸ்லாத்தை நாடினான் அதை விரும்பினான் விரும்பாத உண்டு அப்படி என்ற அந்த வார்த்தையை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா இறைவன் உங்கள்கிட்ட இருந்து என்ன விரும்புகிறான் வரணும் என்று நினைக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் தோலணும்னு உபயோகிக்கணும் நல்ல முறையில் வாழணும் இஹ்லாஸ் அறிக்கணும்னு விரும்புகிறான் ஆனால் நாட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் அவர்களுக்கு இறைவன் என்ன செஞ்சுக்கிறான் பொதுவாக தான் வச்சுக்கிறான் நல்லவனுக்கு இறைவன் தான் நாடணும் கெட்டவனுக்கும் இறைவன் தான் என்ன செய்யும் நாடணும் இது எதன் காரணமாக படைப்பாளன் என்பதனால படைப்பில் அவன் நாடாத ஒன்று இந்த உலகத்தில் நடக்குமாக இருந்தா அவன் இறைவனை என்னது அல்ல ஏன்னா அந்த அடிப்படையில் இறைவனுக்கு ஒரு நாட்டம் இருந்துதானாக நம்ம சொல்ல போனவங்களே இவன் திருடுற விஷயமும் இறைவனுக்கு தெரியாது இவன் திருடுவான்றதும் எனக்கு தெரியாது இறைவன் இவன் எப்போ திருட போறான்னு இவனுக்கு தெரியாது திருட்டு இவன் எப்படிரா நடக்கும் என்று இறைவனுக்கு தெரியாது அது என்ன அவன் இறைவனான கேள்வி வந்துடும் அதனால் இறைவன் தான் அதை படைக்கிறான் அதை நாடுறான்னு சொல்லணும் இறைவன் விரும்புகிறான் நான் திருட்டு என்ன செய்யல இறைவன் விரும்பவில்லை அது எப்படி என்றால் தான் சிறு என்னது சிறுல் கதிர் கதிருடைய ரகசியம் என்றதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் அதைத்தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் புரிந்து கொள்கிறோம் ரைட் ஹைர் அடுத்ததாக அவ் யக்கூன் அலி அஹதின் அன்ஹூகின் அல்லது இறைவன் தேவை இல்லாமலே ஒத்த இந்த உலகத்தில் செயல்களை உருவாக்கலாம் நடத்தலாம் செய்யலாம் என்ற ஒரு நில உலகத்தில் என்னது யாருக்குமே இல்லை இறைவன் கொஞ்சத்தை படைக்கிறான் இவர் அவன்ட செயலை படைக்கிறான் எப்படி இருக்கும் இறைவன் கொஞ்சத்தை படைக்கிறான் தண்டை தண்டை செயல்களை இவன் என்ன செய்கிறான் படைச்சிட்டிக்கிறான்னு சொன்னால் ஹாலிகான் ரெண்டு படைப்பாளன் என்னது இருக்கிறான் அர்த்தமாக என்ன செஞ்சிடும் அது வந்துடும் அப்படி என்று சொல்லி என்னது சொல்லி காட்டுக்கிறார் ரைட் அடுத்ததாக ஹா அந்த இதில் என்னன்னு சொன்னால் சில பிரதிகளில் உள்ள பிரச்சனையால் தான் இந்த பிரேக்கெட் போட்டிக்கிறான் பாருங்கள் நூற்றி அம் ஐம்பதாவது பக்கத்தில் வந்து பிரேக்கெட் போட்டிக்கிறாங்களே சில பிரதிகளில் உள்ள பிரச்சனையால் அதாவது கீழே போட்டிக்கிற குறிப்பில் பாருங்கள் ஃபீ பாதி நுசஹ் சில பி பிரதிகள் எப்படி வருதாண்டா அவ்ய கூன ஹாலி குன் லிஷையின் இல்லா ஹுவ ரப்புல் அபாதி வ ரப்பு அமாலிஹிம் என்ற ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வருது என்ன டிஃப்ரெண்ட்னு சொல்லுவாங்க கீழே மேலுக்கும் பார்த்து இதில் ஹாலி கண் லி குன் லிஷையின் வருது அங்கே அவ்ய கூன ஹாலி குன் லிஷையின் இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் வாங்கிட்டா அதனால் அந்த சின்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா என்ன ஒரு கருத்தில் டிஃப்ரெண்ட் இல்லை ஆனால் அமானிதம் விட என்ன கருத்தில் டிஃப்ரெண்ட் இல்லை என்பதில்ல அவர் எதை சொல்லிக்கிறாரோ அதை அப்படியே என்ன செய்யணும் டெக்ஸ்டில் இதாக இருந்து ரெண்டு பிரதியில் எப்படி என்ன செய்து வருதுன்றது அப்படியே பதிவு செஞ்சுக்கிறாங்க ரைட் எனவே இறைவனை
وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب நீண்ட காலம் வாழ வைக்கப்படுகின்ற ஆயுள் கொடுக்கப்பட்டவராக இருந்தாலும் சரி ஆயுள் குறைந்து சிறிய வயதில் மரணிப்பவராக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே இறைவனுடைய ஏட்டில் இருந்து தான் என்ன செய்கிறது நடக்கிறது அப்படின்னு நம்ம நம்ப வேண்டும் ரைட் அடுத்த பகுதி இந்த பகுதியிலேருந்து வெளியே வந்துட்டோம் கதர்லேருந்து சரியா அல்பா இசுர் ருசுல இலைஹிம் காமத்தில் ஹுஜ்ஜத்தி அலைஹிம் அல்பா இஸ் அர் ருசுல இலைஹிம் அதாவது அல்பா இஸ் அர் ருசுல இலைஹிம் சொன்னால் தூதர்களை இறைவன் அனுப்பியவன் அவர்களுக்கு லே காமத்தில் ஹுஜ்ஜா அலைஹிம் நாளை மறுமையில் இறைவனுக்கு எதிராக எந்த ஆதாரம் என்ன செய்யக்கூடாது வைக்கக்கூடாது நான் தூதர்களை அனுப்பி உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சுட்டு சொல்லி தந்து விட்டேன் என்ற ஆதாரத்தை நிரூபிப்பதற்காக இறைவன் என்ன செஞ்சிட்டான் இந்த உலகத்துக்கு நபிமார்களை இறைவன் என்ன செய்தான் அனுப்பினான் அடுத்ததாக சும்ம ஹத்தமர் ரிசாலத்தை ஒன் நிதாரத்தை ஒன் நுபுவத்தை முகம்மதி நபிஹி சொல்லா அலுஸ் என்ன அக்கைதால் உண்டு என்ன சும்ம ஹத்தமர் ரிசாலா தூதுத்துவத்தை ஒன் நிதாரா நிதாராண்டா நதீர் எச்சரிப்பை ஒன் நுபுவா அதாவது நபித்துவத்தை பி முகமது நபி சல்லா அலி வல்லம் யாரை கொண்டு அல்லா முடித்தான் முகமது சல்லா அலி வல்லம் அவர்களை கொண்டு என்ன செய்தான் அல்லாஹு தாலா முடித்தான் இதில் ஹிதாம் ஹாத்தம் அப்படின்னு சொல்கிறது மோதிரம் அல்ல என்ன முத்திரை கடை சிஸ்டம் அதோட என்னது முடிஞ்சு அப்படின்னு அர்த்தம் வணங்கிட்டா ஏனென்றால் காதியானிகள் கொடுக்குற விளக்கங்கள் ஒன்று உங்களுக்கு தெரியும் என்ன அதாவது ஹாத்தமன் நபி நின்றா நபிமார்களில் அழகானவர் நபிமார்களில் முத்திரையானவர் நபிமார்களில் முத்திரையானவர் அந்த நபிமார் மோதிரமானவர் நபிமார்களுக்கு ஒரு மோதிரம் மாதிரி அவர் ஒரு ரிங் மாதிரி அப்போ தான் அடுத்த நபியின் மோதிரத்தை கொண்டு போடலான்றதுக்காக வேண்டி அப்படி ஒரு தஃசீர் என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க ரிங் மாதிரி என்னது அதில் சொல்லிக்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு இட்டுக்கட்டப்பட்ட ஒரு ஹதீஸை சொல்லுவாங்கன்னா யா அலி அலியே அன ஹாத்தமுல் அம்பியா ஓ அந்த ஹாத்தமுல் அவுலியா நான் நபிமார்களுக்கு ஹாத்தம் நீங்கள் அவுடியாக்களுக்கு ஹாத்தம் இப்போ நீங்கள் மொழி பெயருங்க என்ன எங்கள் அடிப்படையில் மொழி பெயருங்க இது நான் நபிமார்களுக்கு ஹாத்தம் நீங்கள் அவுடியாக்களுக்கு ஹாத்தம் அவுடியாக்களுக்கு இறுதி இறுதி அப்படின்னா இப்போ அவங்க கேள்வி என்ன தெரியுமா அப்போ அவுடியாக்கள் அலி ரோலாம் முடிஞ்சானு கேட்பாங்க நாங்கள் மொழி பெயர்த்த மாட்டோம் நாம் சொன்ன மாதிரி மொழி பெயர்த்த மாட்டோம் அப்போ அலி ரோதி அவங்களுக்கு போகிற வாரவங்களை எவனுமே அவுடியா இல்லை அப்படியா அப்படின்னு நாம் ஹதீஸ் இட்டு கட்டப்படும் முதலாவது சரியா முதலாவது ஹதீஸ் இட்டு கட்டப்படும் அந்த செய்தியை கொண்டு வந்து வச்சு பார்த்தீங்களா இதுக்கு என்ன மொழி பெயர்ப்பாங்க அப்படின்றாங்க அப்போது இதில் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஒரு ஆள் வந்து கஷ்டப்பட்டு எங்கேயோ உள்ள இட்டு கட்டப்பட்ட ஹதீஸை கொண்டு வந்து வைக்கிறான்டா நான் அதுக்கு விளக்கம் சொல்ல முன்னால் அவங்கள்ட்ட இன்னொன்று சொல்லிடணும் அப்போ உங்களுக்கு இதை தவிர வேறு ஹதீஸ் இல்லை அதை முதல்ல ஏற்றுக்க வைக்கணும் உங்களுக்கு இதை தவிர வேறு ஹதீஸ் இல்லை இருந்தால் முதல்ல அதை கொண்டு வாங்க இதுக்கு பதில் சொல்லக்கூடாது மற்றதை கொண்டு வாங்க வேறு எதுவுமே இல்லை அப்போ ரைட் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு குப்பை தான் உங்களுக்கு என்ன செஞ்சு எங்கேயோ ஒரு இடத்துலேருந்து கிடச்சிருக்கு ரைட் இதில் என்னன்னு சொன்னால் அது இட்டு கட்டப்பட்ட செய்தி உண்டு அடுத்தது ஹாத்தம் அப்படி என்று சொல்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கொள்ளணும்னு சொன்னால் ரசூல் சல்லா அலி வசலாம் ஆனால் ஹாத்தம் உள்ள அன்பியான ஹதீஸ் சஹின்னு வச்சுக்கணும்னா நபிமார்களுக்கு சொல்கிற நேரத்தில் ரசூல் சல்லா அலி வசலாம் அவர்கள் நபிமார்கள் நீங்கள் மோதிரம் மட்டும் புரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் அதே போல் என்ன அதாவது இந்த முத்திரைன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் இந் ரெண்டு மாதிரியில் இப்படி தான் புரியணும் மட்டத்துக்கு நாங்கள் ஹதீஸை சொல்கிறோம் அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் அதாவது ரசூல் சல்லாம் சொல்கிறாங்க இந்த அபுதாவதில் நாலாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு அதில் கீழே பதிவு செஞ்சுக்கிறாரு சயக்கூன் ஆக கடைசியில் பா ரெண்டாவது குறிப்பில் கடைசியில் சயக்கூனு ஃபி உம்மத்தி கத்தாபூன தலாதூன் என்ற உம்மத்தில் முப்பது பொய்யர்கள் உருவாகுவார்கள் குல்லுகும் எஸ்ஹூ அன்னகு நபி எல்லோருமே தன்னை நபியன் என்ன செய்வார்கள் வாதாடுவார்கள் வான ஹாத்தம் உன் நபியின் நான் நபிமார்களில் ஹாத்தம் லா நபிய பாதி விளக்கம் ரசூலாக சொல்கிறாங்க லா நபிய பாதி எனக்கு பின்னால் நபி கிடையாது அப்படின்னா உடனே அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஹதீஸ் குரானுக்கு முரண்படுது நாங்கள் காதி அணியர் காதி அணி சொன்னாங்க குரானுக்கு முரண்படுது எந்த குரான் அசலத்துக்கு முரண்படுது யூசுஃப் அலி இஸ்லாத்துக்கு புறவு மூசா அலாம் வராரு அப்படி தானே முந்தியா பிந்தியா யூசுஃப் அலிஸ்லாத்துக்கு புறவு மூசா அலாம் வந்தாரா மூசா அலிஸ்லாத்து புறவு யூசுஃப் அலிஸ்லாம் வந்தாரா அப்படியா சூரா மூசா தான் ஃபஸ்ட்டு அப்போ யூசுஃப் அலிஸ்லாம் வந்தாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்களா நம்ம ஒரு பேசிக்கான விஷயம் இது அதாவது சிம்பிளாக நீங்கள் என்ன புரியணும்டா யூசுஃப் அலி இஸ்லாம் கடத்தி கொண்டு வரப்பட்டாருங்க ஈஜிப்டுக்கு அவங்கள காப்பாற்றி கூட்டிகிட்டு போக வந்தவர் தான் யார் மூசா அலி இஸ்லாம் இப்படி விளங்கிட்டா சரி விளங்கிட்டா அதாவது பனு இஸ்ரவேல் வந்து ஈஜிப்டுக்கு வந்த வரலாறு யூசுஃப் அலி இஸ்லாத்தால் தான் இல்லைன்னா பனு இஸ்ரேல் அங்கே வரலே யூசுஃப் அலி இஸ்லாம் கடத்தப்பட்டு அங்கே வந்தாச்சு வந்த பின்னால் அவர்களை கொஞ்சம் காலத்தில் கிபித்தியர்கள்
யூசுஃப் அலி இஸ்லாத்துக்கு போகிற நபியே வரமாட்டார்னு சொன்னது யார் யூதர்கள் வந்தது யார் மூசா அலி இஸ்லாம் இப்படி தான் அல்லா பலரை வழிதவர செய்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வசனம் வருது எனவே யூசுஃப் அலி இஸ்லாத்துக்கு போகிற எப்படி நபி வரமாட்டாங்கன்னு யூதர்கள் சொன்னார்களோ அதே போல் நாங்களும் யூதர்களை பின்பற்றமா என்ன ரசூல்லா அவங்களுக்கு போகிறோம் நபி வர மாட்டாங்க அப்படின்னு நாங்களும் சொல்கிறோமா எப்படி மூசா சாத்திர யூசுஃப் அலி சாத்திர சமுதாயம் சொல்லிச்சோ அதே மாதிரி நாங்களும் என்ன செய்கிறோம் இப்போ சொல்லி கண்டிக்கிறோம் இந்த குருவான் வசனத்தை வச்சு அப்படி அப்படியே வருது அந்த வசனம் உங்களைட்டா அதை வச்சு இந்த ஹதீஸ் என்ன செய்யுது குருவானுக்கு முரம்படுது வேணாங்கிட்டா இந்த ஹதீஸ் வந்து குரானுக்கு முரம்படுது இந்த ஹதீஸ் குரானுக்கு முரம்படுதுன்னு சொன்னால் எப்படி சொல்லணும் இந்த ஹதீஸ் வந்து யூசுஃப் அலி இஸ்லாத்துக்கு பிறவு நபி வரமாட்டார்னு இந்த ஹதீஸ் சொன்னால் தான் என்ன செய்யணும் முரண்படணும் முகமது சல்லா அலி சேர்த்து பிறகு நபி வரமாட்டார் இந்த ஹதீஸ் சொல்லுது எப்போ முரண்படுது நேர குரானுக்கு முரண்படுதுன்னு என்ன யூசுஃப் அலி இஸ்லாத்துக்கு பிறகு நபி வருவான்னு குரான் சொல்லுது யூசுஃப் அலி இஸ்லாத்துக்கு பிறகு நபி வரமாட்டார்னு ஹதீஸ் சொல்லுதுன்னா அது முரண் இது வந்து முகமது சல்லா அலி சேர்த்துக்கு பிறகு என்னது நபி வர மாட்டான் இதே பேர் அந்த வசனத்துக்கு என்ன செய்யும் முரணாகும் அதுக்கு எனக்கு என்னது சம்பந்தம் இல்லை அங்கே மூசா அலிஸ்லாம் வந்த போகிறது தான் அந்த பேச்சு சொல்லுது இங்கே யார் வந்தது மிர்சா குலா மஹமது காதி அணி வணங்கிட்டா அவர் தான் வந்தார் அப்போ ரசூல்லாங்களுக்கு போகிற நபி வருவாரா இல்லையான்ற வாதம் வேறு நிறைய பேர் போய் காதியாண்டு வாதம் செய்யக்கூட அதை செஞ்சு கண்டிக்கிறது எது ரசூல்லாங்களை போகிற நபி வருவார் இல்லை அதெல்லாம் அவங்களோட வாதிக்க கூடாது மிர்சா குலா மஹமது காதியான் நபியா இல்லையா அதுதான் வாதம் அந்த செப்டர் ரெண்டாவது வணங்கிட்டா நீ அந்த வாதத்தின் மூலம் என்ன செய்ய வராய் மிர்சா குலா அமுதர் காதியா நபியர் தானே சொல்ல வர அதனால உனக்கு அந்த டாபிக் உன்னோட வாதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை வருவாரா இல்லையான ரெண்டாவது இவர் நபியா இல்லை அதான் முதல் பேச்சு அப்படி பேசணும் அப்போ கா பெண்டே காதியானிகளின் அது அவங்களுடைய அவங்களுடைய என்னது பின்னோக்கம் எல்லாம் மிக தெளிவாக தெரிஞ்சுட்டு ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு தவறான ஒரு கொள்கையை கொண்டு வந்தாங்க இந்த குரான் வசனத்தை வச்சு எது ஹாத்தமுன் நபியீன் அப்போ ஹாத்தமுன் நபியீன்ன்றது நபிமார்களுக்கு முத்திரையானவன் அல்லா எங்கே சொல்கிறான்றது மிக முக்கியம் எப்போ சொல்கிறான் அதாவது ரசூல் சல்லா அலுசல ஜெயித் வந்து மகன் அல்ல அப்படின்ற நேரத்தில் தான் அல்லாஹு தலா சொல்கிறான் பாருங்கள் மாக்கான முகமதுன் அபா அஹதிம் மிர் ரிஜாலிக்கும் உங்களில் எந்த வளர்ந்த ஆண்மகனுக்கும் முகமது தந்தை அல்ல இல்லைன்னா குரோனா சனப்பில் என்ற அர்த்தமாயிரும் எந்த ஆம்பளை பிள்ளைகளுக்கு முகமது தந்தை இல்லைன்னு சொல்லலாமா சொல்லலை மின் ரிஜாலிக்கும் ரிஜாலண்டா வளர்ந்துருக்கணும் சொல்லிட்டா மின் அபினாயிக்கும் அல்ல அபினாண்டா இப்ராஹிம் இபின் தான் என்னது அதே போல் காசிம் இபின் தான் அதே போல் இப்ராஹிம் இந்த அப்துல்லா இபின் ரசூலாண்டா மகன் தானே அல்லா உதாரணம் மின் ரிஜாலிக்கும் வளர்ந்த உங்களில் எவருக்கும் முகமது என்னது தந்தை கிடையாது அப்படின்னா ஜெய்துக்கு தந்தை இல்லை அப்புறம் முகமது சல்லாஹ் பிள்ளைகள் யாருமே என்ன செய்ய போகிறது இல்லை ரிஜாலாக ரஜூல் என்று சொல்கிற இடத்துக்கு வரப்போகிறது இல்லை வலாக்கின் ரசூல் அல்லாஹி வஹாத்தமன் நபி இப்படி தான் சொல்கிறார் அல்ல அல்லாவுடைய தூதர் நபிமார்களுக்கு முத்திரையும் என்றான் அப்போ நபித்துவம் என்றது அங்கே இல்லை அப்படி இதுக்கு பின்னால் ரசூல் சல்லா அலுசல்லம் அவர்களோடு முடிந்தது அப்படி என்று சொல்லி அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் அடுத்ததாக ஃபஜ அலஹு நபித்துவம் நபித்துவம் முத்திரை சரியாக முடிச்சிடுவோம் சரியா ஃபஜ அலஹு ஆஹர் அல் முர்சலீன முர்சலீன பஷீர ஒனதீரா எனவே முகமது சல்லா அலுசல்லம் அவர்களை அதாவது நபிமார்களை தூதர்மார்களிலேயே கடைசியான நபராக அல்லாஹு தலா ஆக்கினான் பஷீரன் ஒ நதீரன் நன்மாராயம் கூறக்கூடியவராகவும் நதீரன் எச்சரிக்கை செய்யக்கூடியவராகவும் அல்லாஹு தாலா ஆக்கினான் பஷீர் யாருக்கு நல்ல மக்களுக்கு நதீர் யாருக்கு கெட்ட மக்களுக்கு வினைட்டா தீய மக்களுக்கு என்ன எச்சரிக்கிறவர் ஒ தாயன் இலல்லாஹி பி இத்னிஹி ஒ சராஜம் முனீரா அல்லாவின் அனுமதியை கொண்டு அல்லாவின் பக்கம் அழைக்கக்கூடிய நபராக ஒசராஜன் முனீரா அதாவது என்ன இழங்கக்கூடிய விளக்காக ஒளி வீசக்கூடிய விளக்காக அல்லாஹு தாலா என்ன செய்ய சிராஜாக அல்லாஹு தாலா என்ன செய்தான் அவரை அனுப்பினான் வ அன்சல அலஹி கிதாபுல் ஹக்கீம் வ அன்சல அலஹி கிதாபுல் ஹக்கீம் அதாவது அவர் மீது அவனுடைய ஞானம் மிக்க வேதத்தை அல்லாஹு தாலா இறக்கி வைத்தான் வஷரஹ பிஹி தீனஹுல் கவீம் அதை கொண்டு அந்த குரானை கொண்டு அல்லாஹு தாலா தனது உறுதியான மார்க்கத்தை அந்த மக்களுக்கு விளங்கப்படுத்தினான் வஹதா பிஹி சொராத் அல் முஸ்தீம் அந்த ரசூல் சல்லா அலுசல்லம் அவர்களை கொண்டு அல்லாஹு தாலா நேரான பாதையின் பக்கம் மக்களை காட்டினான் அப்படி என்று சொல்லி அடுத்த பகுதி என்ன செய்து ஆரம்பிக்குது அது நம்ம வரக்கூடிய பார்ப்போம் என்னென்னா ஒன் சாத ஆத்திய மறுமை நாளோடு சம்மந்தப்பட்டது இப்போ இதுவரைக்கும் நம்ம படித்ததில் ஃபஸ்ட்டில் இருந்து நீ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உண்மை சொல்லணும் ஒரு ரெண்டு டொபிக்குள்ளே வந்துடும் ஒன்று அல்லாவை பற்றி ரெண்டாவது ரசூல் அங்களை பற்றி ரெண்டு தான் அதில் வந்துச்சு மெயினாக அல்லாவை பற்றியும் ரசூல் சல்லா அலுசல்லம் பற்றியும் அல்லாவை பற்றி படிக்கிற நேரத்தில் தான் இறைவனுடைய கதிர் இறைவன் எல்லாவற்றையும் நிர்ணயிக்கக்கூடியவன் அவன் தான் தக்தீர் பண்ணிக்கிறான் அவன் தான் அறிந்திருக்கிறான் அவன் தான் எழுதியிருக்கிறான்லாம்
இன்ஷால்லா வரக்கூடிய வாரம் அடுத்த பகுதியில் பார்ப்போம் ஏதோ கேள்விகள் இருந்தால் இன்ஷால்லா கேட்டுக்கோங்க இதோட சம்மந்தப்பட்ட கேள்விகள் அழைப்பு <laughs> 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 வருது <laughs> சத்தாரும் பேர் சித்தியும் பேர் சத்தார் என்பது என்னன்னு சொன்னால் அப்துல் சத்தார்ல வச்சுக்கிறோம் சத்தார் என்று சரியான குரான் வசத்திலோ ஹதீஸ்லேயோ என்னது வரலை அழைக்கக்கூடாது ஏன்னா சத் இறைவன் தனக்கு சூட்டிய பேரை மட்டும் தான் அழைக்கணும் அப்போ சத்தார் என்று இறைவன் தனக்கு சொல்லலைன்னு சொன்னால் யார் சத்தார் என்ன செய்யக்கூடாது சொல்லக்கூடாது சித்தீர்னு வந்திருக்கு சும்மா நான் சொல்லலாம் உதாரணம் உலகப்படுத்தும் சத்தார் இறைவன் வந்து மற்றவர்களை விட நம்ம அரபில் சொல்கிறவங்க தான் தேவைப்படும் தமிழில் அப்படி சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை அரபுலத்தில் வழங்கப்படுத்துறாரு இறைவனை பொறுத்த வரைக்கும் மனிதர்கள் மாறி இல்லை எல்லா விஷயங்களையும் மனிதர்களை விட மிகவும் மறைக்கக்கூடிய ஒரு சொல்கிற டைமில் அவருக்கு சில வேலை என்ன செய்யப்படும் சத்தாரண்ட வார்த்தையை அவருக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு தேவை என்ன செய்யும் ஏற்படும் அந்த டைமில் அவர் சத்தாரண்ட சொன்னால் அது பிள்ளை இல்லை ஆனால் சத்தாரண்டது இறைவனுடைய பேரடி யாராக புரிஞ்சு கொள்வாங்களாக இருந்தால் சத்தாரண்ட அழைக்கலாம் என்று புரிஞ்சு கொள்வாங்க தான் பிள்ளை வழங்கிட்டா இது ஒரு ஒரு நுட்பம் அந்த நல்ல ஒரு சம்பவம் தான் சொல்லுவாங்க ஷெஹல்பாண்ட் ஒரு சம்பவம் உண்டு ஷெஹல்பாணி போன டைமில் ஆக்சிடென்ட் பட்டு கீழே விழுந்துட்டு டைமில் அப்போ ஒரு அந்த ஒரு நிகழ்வு வந்து சத்தார் என்னது எல்லாம் மறைச்சிரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆள் துவா கேட்குறாரு செகல்பாணி அந்த நிலைமையிலையும் சொன்னதான் சொல்லுவாங்க சத்தார்னு சொல்ல வேணா ஹதீஸில் அது இல்லை சித்தி ரெண்டு வார்த்தை தான் என்ன செய்யுது ஹதீஸில் இருக்கு அந்த அவருடைய அந்த என்ன அது பிள இறைவன் அப்படி அழைக்கக்கூடாது என்ற அந்த ஹெத்திமாம் என்ன செய் ஹிம்மத் அதில் காட்டுது அந்த டைமில் நாங்கள் அதே செஞ்சுட்டுப்போம் எங்களுக்கு அது எல்லாமே என்ன செஞ்சுட்டோம் எப்படியாவது இறைவனை கூப்பிட்டு என்ன காப்பாற்றுன்ற லெவலில் தான் நாங்கள் இருப்போம் ஆனால் சித்தீர் என்றது என்னது இன்னெல்லாம் ஹையும் சித்தீரும் அப்படி என்ற வார்த்தை வருது ஹையன்னு சொல்கிற வெக்கமானவன் சித்தீரன்றது மிகவும் மறைக்கக்கூடியவன் இதுதான் ஆதீஸில் வார வார்த்தை மலையில் வந்து சாதாரணமாக ஒளி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க அல்லாவுடைய ஒளியை வந்து சாதாரணமாக ஒரு ஒளி படும்போது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க ஆ சரியா அதாவது சில டைமில் அந்த வார்த்தைகள் வந்துடும் அதாவது இறைவனுடைய ஒளி கண்ணியமான ஒளி சரியா அருள் ஜோதி என்ன அதான் அந்த வார்த்தை சொன்னேன் அருள் ஜோதி இந்த வார்த்தை எந்த அளவு சரியாக பிள்ளை தெரியும் அருள் ஜோதி என்ன சொன்னதுக்கான காரணம் இது விளங்கப்படுத்த டைமில் ஏதாவது சாதாரணமாக வந்தீங்கன்னா பிள்ளை தான் சரியா சாதாரணமான ஒளி இல்லை மிகவும் என்ன ஒரு கண்ணியமான ஒரு ஒளி ஏன்னா ஒரு சின்ன ஒரு தவறும் பொறவு என்னது பெரிதாக பந்து அது ஒரு ஒரு சம்பவம் மட்டும் தான் அதை சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் சாலா அதான் சொல்ல வந்து ஒரு 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 சிறிய ஒளி பட்டதுக்கே அப்படின்னு சொல்ல சாதாரணமான ஒளியன்னு சொல்றது வாங்கிட்டா உண்மையில அசாதாரணமான என்னது ஒளி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நான் ஏற்கனவே பல முறை சொல்லிக்கிறேன் இந்த சந்தர்ப்பத்தை அதை ஞாபகப்படுத்த சொல்லிக்கிறேன் ஒரு உரையில் வந்து இந்த அறிவு சம்பந்தமாக நம்ம பேசுகிற நேரத்தில் அறிவு வந்து என்ன அறிவு என்றால் என்னன்னு விளங்கப்படுத்துகிற நேரத்தில் நாம் ஒரு சப்ஜெக்டை விளங்கப்படுத்தினோம்னு சொன்னால் சடம் சக்தி இது ரெண்டு பற்றிய உண்மையான தகவல்கள் தான் அறிவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை நம்ம படிச்சுக்கிறோம் விளங்கிட்டா அப்போ சடத்தையும் சக்தியையும் பற்றிய அறிவுகள் தகவல் தான் உண்மையான அறிவு இதான் வரை விளக்கணும் இப்படி பட இப்படி படித்து வந்தனால சயின்ஸில் அதை தானே படிச்சுக்கிறோம் படிச்சுட்டு வந்ததுனால இதை விளங்கப்படுத்துகிற நேரத்தில் பாருங்கள் அதை ஒரு ஏதாவது ஒரு கல்வியுடைய எஃபெக்ட் ஒன்று தலையில் இருக்கிறதுக்கு உதாரணம் நான் விளங்கப்படுத்துகிற நேரத்தில் ஸ்பிட்ல இப்போ எனவே இப்போ சொர்க்கத்தை பற்றிய அறிவு மனிதனை பற்றிய அறிவு நபிமார்களை பற்றிய அறிவு குரானை பற்றிய அறிவு இது எல்லாத்தையும் எதுக்குள்ளே சேர்க்க வேணும் இப்போ சக்தியில் சேர்ப்போமா சடத்தில் சேர்ப்போமா சடத்தில் தான் சேர்ப்போம் சொர்க்க முடியும் அப்படி பார்த்தோன்னா இறைவனை பற்றி அறிவு இவைகள் எல்லாம் சடம் பற்றி அறிவுன்னு முடிச்சுட்டேன் அது சாதாரணமாக பேசினது அதை ஒரு நாள் வந்து ஆய்வு செஞ்சு இந்தி ஆய்வு ஒன்று செஞ்சுட்டு இருந்திக்கிறார் எப்படி இந்த அத்வைதம் உருவாகிச்சு எல்லாமே அல்லாண்டு சொல்கிற அந்த சிந்தனை உருவாகிச்சுன்னு ஒரு 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 ரிசர்ஜன் பண்ணுறாரு பண்ணிவிட்டு போகிற டைமில் அவங்க சயின்டிஃபிக்கலி தான் என்ன செய்வாங்க அத்வைதமும் சயின்டிஃபிக்கலி பேசுவாங்க என்ன பேசுவாங்கன்னா எல்லா சடமும் அழிஞ்சால் சக்தியாக மாறும் ஒயபக்கா வஜுக ரம்பிக்க துல்ஜராலி வெள்ளைக்கிறா மிளகிட்டா அப்போ எல்லாம் சடம் அழிஞ்சிட்டேன்னா சக்தியாக மாறும் சக்தி யார் அல்லா தான் அப்போ எனவே இறைவனுடைய அந்த சக்தியிலிருந்து தான் இந்த சடமெல்லாம் என்ன செஞ்சு உருவாகிச்சு அப்படின்ட்டு அப்போ நம்ம அப்படி சொன்ன உடனேயே அப்போ இறைவனை சடம் அந்த வார்த்தை என்ன செஞ்சுட்டோமா வந்துட்டு அதில் சடம் அண்டு இறைவனை சொல்லலை எல்லாம் இதெல்லாம் சடம் என்ற வகைக்குள் அமையும்னு சொல்லி அதை எடுத்து பிடிச்சி அதை ஹைலைட் இணை வைக்கும் வஹாபி அப்படின்னு கிளிப்பை
ஒரு கிளிப்பை போட்டாங்க அதை பார்த்த முறை விலங்கு அது உண்மையில் பெரிய பிள்ளை நான் எப்படி சொல்லியிருக்கேன் சொன்னால் சடத்தை பற்றியும் சக்தியை பற்றியும் அல்லாவை பற்றியும் படிக்க அல்லாஹு தாலா தனி தானே அல்லாஹு தாலா தனி படைப்பை தான் ரெண்டாக பிரிக்கணும் சடம் சக்தி என்று இறைவனை பற்றியும் சடம் சக்தி பற்றியும் உண்மையான தகவல்கள் அறிவு அப்படி சொல்லியிருந்தால் ஓகே ஆனால் எங்களுக்கு அது வரலை என்ன எங்களுக்கு அப்படி தானே படி எல்லாம் நாங்கள் நாஸ்திகத்தோடு தானே கல்வியை படிக்கிறோம் கல்வியில் இறைவன் இல்லையே சரியா கல்வியில் இறைவனே இல்லை டோட்டலாக அப்போ என்ன நம்ம படிச்சிட்டாலும் சரி சடம் சக்தி இப்படி தான் படி இறைவன் இறைவன் மேற்றை நம்ம யோசிக்கல அதில் அப்போ அதனால் தலையில் எப்படி பத இயல்புலேயே எப்படி பதிஞ்சு எவ்வளோ ஆக்கி தான் படித்தாலும் சரி தலையில் அப்படி என்ன செஞ்சுட்டு இந்த ரெண்டுக்குள்ளே தான் இறைவனை கொண்டு வர மாதிரி என்ன செஞ்சுட்டு ஆயிடுச்சு அப்போ சின்ன ஒரு வார்த்தை தான் அல்லாவுடைய ஒளியை சாதாரண மொழியை சொல்லி விடுவதற்காக என்ன செஞ்சுருவாங்க அது ஒரு அந்த டைமில் பார்க்குற டைமில் தான் நம்மளுக்கு அதை என்ன செய்யும் இவ்வளோ ஹைலைட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் நான் பிள்ளை நான் தவறாக பேசிட்டேன் நான் அதெல்லாம் ஏற்றுக்கல முடியாது எல்லாம் மன்னிச்சாலும் இவங்க மன்னிக்கிற மாதிரியானது இல்லை அது பிள்ளை அது பிள்ளையான ஒரு வார்த்தை அப்படி சொல்லிக்கக்கூடாது ஹைர் சுபானக்கல்லா உமபி ஹம்திக் அஷ்ஷதல்லா இல்லா இல்லாந்த அஸ்தபுக்க வாத்தூபு இல்லை